আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू टू सेंस पॉडकास्ट आज के पॉडकास्ट खूब আমার কাছে ভালো লাগতেছে বিকজ কুশল ভাই আমাদের সাথে আর সাথে আছেন সো আমাদের আমরা ভাব আমি আর সাজাদ ভালো যে আমাদের একটু মানসিক স্বাস্থ্য কি অবস্থা একটু চেক করা দরকার সো কুশল ভাই কি আমরা ফ্রি তে নিয়ে চলে আসলাম ভাই আমাদের একটু সময় দেন ইউ নো সো ভাই ইজ ভেরি কাইন্ড এনাফ যে আমাদেরকে সময় দিচ্ছে সো ইনশাআল্লাহ আজকে আড্ডা হবে অনেক কিছু শিখব অনেক কিছু জানব সো ভাই কেমন আছেন ভালো আছি নাফিস মন একটু খারাপ ব্রাজিল হেরে গেছে এবং আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠছে এটা একটু পেইন দিতে হবে তারপরে মনে করো আমাদের আমাদের ডিসকাশন এটাও আসতে হবে কিভাবে এই জাতীয় ইমোশন গুলোকে ধারণ করে রেখো কাজে ভালো করা যায় ক্যারিয়ারে বেটার করা যায় ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে এই জাতীয় বুলি গুলোকে আপনারা কিভাবে সহ্য করবেন এগুলো আজকে আমাদের ভালো ডিসকাশনের টপিক হতে পারে কিন্তু হয়ে সামনে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই না আসলে আমরা আমাদের পডকাস্টটা যে যখন যাবে হ্যাঁ তখন কিন্তু অলরেডি ফাইনাল এটা তো নেক্সট হ্যাঁ ফাইনাল হয়ে গেছে সো উই নো হুজ দা উইনার কালার দেখেন ভাই হলুদ হলুদ হলুদে ব্রাজিল হারলেও ব্রাজিল এই জন্য আমি হলুদ কালারটা রাখছি ফেরত <laughs> গিয়ে <laughs> <laughs> আমাদের কি হবে আমাদের যা হওয়ার আসলে হয়ে গেছে আমরা ব্রাজিল হারার পর দেখে বিশ্বাস করেন মানে ব্রাজিলের আর্জেন্টিনার খেলা যেদিন ছিল আর্জেন্টিনা গোল দিচ্ছে আমি চুপ হয়েছিলাম আমি একটা চিৎকার করি নাই আমি খুশি প্রকাশ করি নাই কারণ আমার খারাপ লাগতেছে আমার এত আদরে ছোটটা বারো বছরের ছোট আমার ভাইটার ভেতরের কষ্ট চিন্তা করে না আমি বাদ দেবে এটা আর কি খেলে এগুলো বাদ দেবে মানে আমরা দেখা গেছে যে এটার জন্য ওয়েট করতাম তো এটা আমাদের শৈশবের একটা বড় স্মৃতি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা যেটা আমরা আসলে কোনোভাবে ইগনোর করতে পারি না আর আমরা এগুলো তো করছি মজা গুলা করতেছি আর খেলায় তো এগুলো থাকবেই হ্যাঁ তো কিছু মানুষ তোমার আমাদের <laughs> ক্ষেত্রে <laughs> 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 আমরা যেখানে থাকি না পড়াশোনা বিজনেস কাজ মেন্টাল হেলথ ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা ফিজিক্যাল হেলথের যতটা ইম্পর্টেন্স দিই আমাদের মেন্টাল হেলথকে দেখা যাচ্ছে আনফর্চুনেটলি ওইভাবে করে আমরা ইম্পর্টেন্স দিই না মেন্টাল হেলথের সাথে অনেক কিছু যেটা এখন আস্তে আস্তে লাইফ স্প্রিং এটা নিয়ে কাজ করতেছে এবং অ্যাওয়ারনেস তৈরি হইতেছে এবং এখন আমরা আগের থেকে অনেকটা জানি বুঝি সো সো আমাদের ওইটাই আর কি যে কি আমরা কিভাবে হাউ ক্যান উই টেক কেয়ার মানে বেটার টেক কেয়ার অফ আওয়ার সেলফ লাইক মেন্টাল হেলথ আমাদের সো ভাই আমাদের প্রথম প্রথম প্রশ্নটা তবে এইভাবে করে আমি যদি শুরু করি সেটা হচ্ছে ভাইয়া 
ভালো থাকার হ্যাঁ আমি ভালো থাকতে চাই আমি হ্যাপি থাকতে চাই আমি একটু পিসফুলি থাকতে চাই এইটা থাকার যদি কিছু ফর্মুলা থাকে আপনার কাছে এরাতে যদি শুরু করি এটা একটু বলবেন ভাই আমার কাছে মনে হয় যে প্রথমে মানে নিজের প্রতি নিজের ট্রু থাকা খুব জরুরি যে লাইক উই অল ক্যান হ্যাভ এ ইউ নো ডিপ্রেসড অর মেসড আপ লাইফ কেওটিক লাইফ দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট এন্ড ডোন্ট লাইক দ্যাটস ফাইন এন্ড উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার লাইফটা মেসড আপ ডিপ্রেসড অর কেওটিক এটা আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি অ্যাকনলেজ করতে পারি প্রথমে কোনো সমস্যা নেই নিজের কাছে করা যায় একটু সিভিয়ার হলে আমি কোনো কাউন্সিলের সাথে গিয়েও আলাপ করতে পারি and you know truthful speaking redeems people mane eta ardhek shustho kore de manuske jena ami jemon ami porner khetre ami jodi boli pornography addiction khub common ta ekhon ami prothom tarke je kotha ta boli je apni ei kotha ta kauke share koren e je apni amake bolchen je apni porn dekhen etai apnar somoshsha ta onek komiye dicche karon je kono addiction er power kintu komen jay tumi jodi kauke seta bolo ebong she jodi jinish ta definitely respectfully non judgmentally onno ke na bole tumake choto na kore power ta kome jay right কারণ সে হয়তো হয়তো পাঁচ বছর পর দেখছে সে লজ্জায় কাউকে বলতেই পারে না অনুশোচনায় লজ্জায় সো থেরাপি তো এই জিনিসটাকে ইম্পর্টেন্ট যে আমি আমার লাইফে যত কিছুই করছি না কেন হয়তো আমি অনেক উল্টাপাল্টা করছি হয়তো আমি রাত তিনটায় ঘুমাই হয়তো আমি তিনটা মেয়ের সাথে কথা বলি আমি হয়তো কোনো একটা কিছু অ্যাডিক্টেড আমি হয়তো কারো ক্ষতি করছি আমি হয়তো হোমিসাইডাল ওর সুইসাইডাল হ্যাঁ অ্যান্টি সোশ্যাল যাই বলো না কেন বাট ডিপ ডাউন আমি তো জানি আমি আমি আমার লাইফে ঠিক নাই অ্যান্ড ইটস ওকে টু ফিল লাইক দ্যাট হ্যাঁ ইটস ওকে টু ফিল লাইক দ্যাট আমি ট্রুথফুলি জিনিসটাকে বলবো একজনের কাছে যে নন জাজমেন্টালি আমাকে রিসিভ করবে সে আমাকে হার্ট করবে না ইনিশিয়ালি অ্যান্ড দেন আমি তারপর কি করবো আমি এটা রিজেন্সগুলো বের করার চেষ্টা করবো যে লাইক ইট ইট মে বি ডিউ টু ব্যাড প্যারেন্টিং ইট মে বি ডিউ টু বুলিং ইট মে বি ডিউ টু লাইক হয়তো আমাকে দুই তিনটা রিলেশনশিপ ট্রমার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমার এনভায়রনমেন্ট ভালো ছিল না ইট এ লট অফ থিংস ক্যান কজ ইউর প্রবলেমস রাইট সবসময় কিন্তু এটা আমাদের দোষ না যে আমাদের লাইফটা মেসড আপ অ্যান্ড কেওটিক সো এই দুটা কাজ যখন আমি করে ফেলবো তখন আমি এমনিতেই একটা বড় অংশ সুস্থ হয়ে গেছে কারণ আমার মনটা আমার বোঝাটা হালকা হয়ে গেছে আমি আমার কষ্টটা বলে ফেলেছি একজনকে রাইট অ্যান্ড দেন তুমি এবং তোমার থেরাপিস্ট বা সবসময় থেরাপিস্ট লাগে না যে খুব স্পিরিচুয়াল সেটা আল্লাহর সাথে করতে পারে নিজের সাথে করতে পারে বাট দ্য থিং ইজ এটা বুঝা যে নাও উই ক্যান প্ল্যান ফর আ বেনিফিশিয়াল ফিউচার অ্যান্ড থিংস ক্যান গেট বেটার রাইট থিংস ক্যান গেট বেটার দ্যাটস হোয়াট ইউ নো দ্যাটস হোয়াট টার্নস অন দ্য লাইটস দ্যাটস দ্য I I would say that's the promise and challenge that psychotherapy sessions bring into the table right je amar jotoi chaotic depressed life thakuk na keno ami shotto kotha bolbo nijeke expose korbo ebong ami eta je je karon hoyeche seta bolbo and then both of us together will plan for a beneficial future ebong eta hajar hajar rogi dekhe amra bolte pari je jara ei formula ta te jay tara ashole bhalo thake we can always plan for uh, you know we can plan for we can have a vision which is a noble vision we can discipline ourselves and have good intent and just you know take our time and the kono bepare kono amader bhoy thake phobia thake tale seta gradually exposed hoy jemon dhoro jar social phobia ache she ki korbe she prothom din আয়নার সামনে কথা বলবে তারপর একজনের সামনে কথা বলবে তারপর তিনজন তারপর পাঁচজন তারপর 10 জন যে কোনো ফোবিয়া যে কোনো ভয়কে আমরা কিন্তু গ্র্যাজুয়াল এক্সপোজ যদি করি এই জিনিসটা কেটে যায় রাইট বাট তার আগে ওই পার্টটা জরুরি যে আমি সত্য কথা বলবো এটা কেন হয়েছে সেটাও বলবো অ্যান্ড দেন আমাকে বুঝতে হবে যে মাই লাইফ ক্যান গেট বেটার যেটা অনেক সময় হয় না ফিস যেটা তোমাকে বলছিলাম যে অনেক থেরাপি সেশন বা অনেকে আমরা আমরা যদি অনেক মোটিভেশনাল স্পিচ দেখি বা নানা কিছু নানা ফিলোসফি বই পড়ি সো অনেক জায়গায় অনেক মানুষকে অহেতুক ইউনো সেলফ কনফিডেন্স দেওয়া হয় বা একটা ইউনো they get a tap on the back ar ki je tomar oh you, you are okay the way you are ha yeah, you are good accepted. enough yeah, mm-hmm. accepted the way you are ekhon mm-hmm. eta tumi kake bolba shobai kothay jinish ta bola uchit na ekta 16 mm-hmm. bochorer bachcha ke tumi keno bolba je tumi khub oshadharon tumi ja korcho ta bhalo korcho tar chete eta bola better na je tumi 26 bochor boyoshe oshadharon hote paro asho amra ei 10 bochorer ekta plan kori ebong amra dekhi tomar life ta keno chaotic accept it it's okay to to have a you know depressed life chaotic life but accept it acknowledge it ebong ashamra dujon mile kaaj kori take responsibility shekhai ebong take take resilience ta grow kori so that she ashole ekta boro manush hoy other than take bola she hoyto rat tin jay ghumay she hoyto social media dekhe 6 ghonta she hoyto pasta mer sathe kotha bole and ami take boltechi it's okay the way you are like really 
is it really mm-hmm. the, okay the way you are so kichu kichu shomoy amader mon amar kache mone hoy je amader mental health bhalo rakhar jonno jibon bhalo rakhar jonno amader nijeder face kora khub joruri nijeder sathe shotto kotha bola ta khub joruri ba therapist er sathe shotto kotha bola ta joruri seta amader ami bolbo je mental health mane thik korar shorboprothom step nijer proti truthful howa বুঝছেন <laughs> 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 তিনজনই তো খুবই ভালো ভিডিও করে তিনজনই খুব অসাধারণ ভিডিও করে না এখন একজন নাকি আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে দেখে রেফারিরা তাকে উঠাই নিচ্ছে এখন না ওকে নেক্সট নবীন তো করা উচিত না ফালতু কথা বলে এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এরকম সিরিয়াস একটা মোমেন্ট এইসব কথা বললে এটা this is this is one of the one of uh, such tremendous ways dara je kibhabe kore kothin muhurto theke apni bachte paren or obostha kharap dara ami bolbo ebar tu tham ami ami khub appreciate kori tor modhe je change ta asteche toke dekhe bujhatche আমারও যাচ্ছে চুল ঠিক করতে টাইম লাগে আর যাই হোক ভাই আমি বললাম ইচ্ছে করে বলতে নিছিলাম আমার কারো তো নাই এটা বলতে নেই ভাইয়া বলতে চাইতাম যেভাবে মানুষকে পচায় খুব মজা হয় অথবা ভাইয়া এগুলো যে কি করেন না সবসময় গেস্টদের সাথে গেস্ট সাথে আমার সাথে সবার সাথে একজন পেশেন্ট আছে কিন্তু মানে এটা যদি আমারও চ্যানেল না হয়তো আজকে আমি বলতাম অডিয়েন্স আনসাবস্ক্রাইব কিন্তু প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট ওকে তো সরি 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 বাই বেট বাই বেট আসলে কুশল ভাই আছে বলে এরকম আমি করতেছি নালে আমি মানে অন্য গেস্ট হলে এটা করতাম আমি সরি ওকে না না এটা এটা প্রবলেম এটা প্রবলেম না এটা এক ধরনের কি বলে সাইকোলজিক্যাল ডিজিজ যেটা কুশল ভাই জানে তুই যেটা ফেস করতেছিস বর্তমানে এটা ভাইয়া তোকে পরে বলবে আচ্ছা ভাইয়া ভাইয়া রিয়েল আই তো মিউট করে রাখ আমাদের এটা আমি ওর আমি আর ও করি এরকম ব্যাপার না আরো অনেকে হয়তো বা এই কমন প্রবলেম এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে 
আমি একটু আপনাকে বলবো ইন ডেপথে জিনিসটা দেখে একটু আপনি আমাদের ভালো একটা সাজেস্ট করেন দরকার হলে চর থাপ্পড় দিয়ে কি করা উচিত সেটা বলেন ভাই একদম ইউ নো ইউ আর কনফিডেন্ট এনাফ যে আপনার প্রত্যেকটা কথা আমরা সেভাবেই নিব যেটা একটা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে একটা ছোট ভাই পাবে ইনশাআল্লাহ ভাই প্রোক্রাস্টিনেশন বলি অথবা যেটাই বলি জানি না আমার একজন মুসলিমের ইমানদারের যেটা হওয়ার কথাই না কোন একটা কমিটমেন্ট হয়তো বা একটু ছুটে যাচ্ছে বা এরকম হচ্ছে অথবা কিছু একটা আমরা করতে চেয়েছিলাম কারো জন্য আমরা মিস করেছি এরপরে ওইটা আর ফেস করতে পারি না আমি কিন্তু এমন ভাবে বলতেছি এটা অনেকে অনেক ভাবে অনেক কিছু বুঝতে পারে কিন্তু ব্যাপারগুলো ছোট 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 বিষয়ের মধ্যে হয়তো বা একজনকে একটা কল দেওয়ার কথা কল যে দিতে পারি নাই নেক্সটে কল দিয়ে কি বলবো আচ্ছা এখন কল না দিই এই করতে গিয়ে যে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে নেক্সট টাইম তার সাথে কথা বলা হচ্ছে না এক মাসের একটা গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে নট অনলি দিস অমুককে অমুককে এটা করে দিব ভাই আপনার হেল্পটা করব হয়তো আমি তাকে না বলতে পারলে আমার জন্য ফার্স্ট ভালো হতো আমি না বলতে পারি নাই আমি তাকে দশজনকে হ্যাঁ বলছি ইদানিং না বলা শিখতেছি দশজনকে আমি হ্যাঁ বলছিলাম কিন্তু দশজনকে তো সাপোর্ট দেওয়া পসিবল না এরপরে যে একটা গ্যাপ পড়ে গ্যাপ পড়ে নেভার মানে ফাইনালি যে বের হয়ে এসে যে সরি বলতে পারে ওই লেভেলটাই আর থাকে না মানে ব্রিজ বার্ন করে মনে হয় ছুটে যায় ভাইয়া আমাদের সবার লাইফের ঘটনা তাই না যে আমরা যারা একটু আমরা তো আমরা যারা একটু কাজ বেশি করি আমাদের কাছে মনে হয় বেস্ট হচ্ছে কি কিছু জিনিস লিখে রাখা গুগল ক্যালেন্ডার ইউজ করতে পারো ভুলে গেছিলাম আমার ডেফিনেটলি আপনাকে ছোট করার ইচ্ছা ছিল না অনেকগুলো কাজের মধ্যে আমি আসলে ভুলে গেছি মানে আমি দেখছি যে ট্রুথফুলনেস খুব কাজে লাগে ভাই জীবনে মানে নিজের সেলফ এস্টিম বজায় রাখতে ধরো তুমি একদিন কোনো কারণে অফিসে আসতে দুই ঘন্টা লেট করছো এখন তুমি খামা খায় অনেক কিছু বানাই বলা দরকার নাই যে আমার অসুখ হয়েছে ইয়ে হয়েছে না তুমি জাস্ট বলো আমার ঘুম থেকে উঠতে পারি নাই ইউনো ইট গিভস ইউ দা কনফিডেন্স যে আমি সত্যি কথা বলছি এন্ড তোমার মানে করো যে সিনিয়র সেও বুঝবে যে না ছেলেটা অ্যাট লিস্ট সত্যি হ্যাঁ ঘুম থেকে উঠতে পারে না সে হয়তো বিরক্ত হবে প্রথম দিন বাট সে যদি ভালো করে চিন্তা করে এবং সে যেটা প্রুডেন্ট মানুষ হয় সে বুঝবে যে ছেলেটা তো সত্যিই কথা বলে সো নেক্সট টাইম সে মানে তোমার কথাকে ভ্যালু করবে বুঝছো আর সরি বলা পারফেকশন না না খোঁজা তোমরা নিজেরও এত কাজ করো যেমন নাফিজ লাইফ স্প্রিং এর কাজ করে নিজের ওর ভিডিও করতে হয় আরো বিভিন্ন জায়গায় এনগেজ খুব স্বাভাবিক কিছু জিনিস ভুলে যাবে প্লাস বাচ্চা হইছে এটা সম্ভবই না সো অল ওর নান মুদে না চলা ভাইয়া যে আমি করলে একশো তো একশো করবো আর না হলে আমি একদম করবই না কিছু কাজ আমাদের লাইফে তো সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ভাই করতেই হয় বাট উই শুড হ্যাভ দ্য হিউমিলিটি টু ইউ নো টু সে সরি টু আওয়ার সেলফ অ্যান্ড টু সে সরি টু আদার্স টু দুইটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা নিজেরাও নিজেদেরকে ক্ষমা করি আমি আমরা যে আমরা পারফেক্ট না এবং আমরা অন্যদের অন্যদেরকেও সরি বলাটা শিখি কারণ অনেক সময় আমরা সরি বলতে পারি না জাস্ট বিকজ হয়তো আমাদের একটা ইগো কাজ করে বা অনেক সময় এরকম হতে পারে যে হয়তো আমি তার মানে তার কাছে ভ্যালিডেশন চাচ্ছি আমি চাচ্ছি সবার কাছে ভালো থাকতে একটা গুড বয় ফিগার সবসময় আসলে হেল্প করে না স্পেশালি তোমরা যারা মানে অন্টারপ্রিনারশিপে আছো বা কোনো বিজনেস যদি করো যে কোনো কাজই করো আমি সাইকিয়াট্রিস্ট আমার সব রোগী তো সুস্থ হয় না আমার আমার ধরো আমি একশো জন রোগী দেখলে অবশ্যই এক দুজন রোগী আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের এক্সপেকটেশন আমি ফুলফিল করতে পারি না কিছু ক্ষেত্রে এটা আমার সমস্যা হতে পারে কিছু ক্ষেত্রে এটা হয়তো রোগীরই সমস্যা বাট আমি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারবো না তাই না সো আমি রোগীর ভ্যালিডেশনটা শিখ না করা এটা খুব জরুরি যে আমি যা করছি আমি ঠিক করছি কিনা আমি নিজের কাছে সেটা দেখা আল্লাহর সাথে আমি যদি বিশ্বাস করি আল্লাহ বা গডের সাথে সে ট্রুথফুলনেসটা রাখা আর আমাদের যাদের আমাদের কাছের মানুষ যারা তারা যদি আমাদের কোনো ক্রিটিসাইজ করে সেটাকে খুব ভালোভাবে দেখা যেমন ক্রিটিসিজমকে আমি খুব পজিটিভলি দেখি যদি সেটা কাছের মানুষ হয় যেমন আমার ধর আমার ওয়াইফ আমাকে ক্রিটিসাইজ করলো আমার আব্বা করলো আমি যেহেতু ইয়াহিয়ার সাথে কাজ করি ইয়াহিয়ার ক্রিটিসিজমকে আমি খুব স্ট্রংলি দেখি নাফিসেরটাকে আমি খুব স্ট্রংলি দেখি সো এটা আমাকে লাইফে অনেক হেল্প করে কারণ আমি জানি যে এরা আমাকে ভালোবাসে অরিজিনালি এরা আমার ভালো চায় এরা যদি এরা যদি খুব খারাপ ভাবে আমাকে কিছু বলে আমি জানি এরা আমার ভালো চায় বাট আমি সেটা বাইরের ক্ষেত্রে না ধরো আমাকে যদি বাইরের মানুষ পঞ্চাশ জন ক্রিটিসিজম ক্রিটিসাইজ করে আমি জানি যে আটচল্লিশ জনই নানা কারণে করতেছে যেটা আমি ডিজার্ভ করি না যেটা মিথ্যা বা যেটা জেলাসি বা যেটা রাগ অন্য কারণে করতেছে 
বাট কাছের মানুষের মানে ক্রিটিসিজম কে আমাদের আমার কাছে মনে হয় খুব আমাদের মানে কি বলবো আমাদের ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত এটা আমাদেরকে গ্রো করতে হেল্প করবে এবং ওখানে ওই যে ভ্যালিডেশনটা সিক না করা ভ্যালিডেশনটা আমি বাইরের মানুষের কাছে সিক করব না আমি ভ্যালিডেশনটা সিক করব নিজের কাছে আল্লাহর কাছে এবং আমার খুব কাছের দুই তিনজন মানুষের কাছে তখন হয় কি এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় অনেক ইজি হয়ে যায় ভাইয়া আমি যত মানুষকে সাফার করতে দেখি তাদের সব সময় আমি দেখছি ওই একটা গুড বয় ইমেজ তারা ধরে রাখতে চায় খালিদ ফারনের ভিডিও নিয়ে অনেকে গালি দিতেছে তো এটা এখন হয়েছে কি এটা নাফিস চিন্তা করবে ও কি ঠিক কাজ করতেছে কিনা ওর তো মানুষের কাছে যাওয়া দরকার নাই ও যদি ভুল করে ঠিক আছে ওর কাছের কাছে সাজ্জাদকে জিজ্ঞেস করবে সাজ্জা আমি এটা ভুল করছি কিনা আমার আসলে কোর্সটা সেল করা ঠিক হয়েছে কিনা হ্যাঁ এখানে যদি আমি গ্রিন সিগন্যাল পাই আমার দরকার নাই গুড বয় ইমেজ ধরে রাখা এটা তুমি এটা জাস্ট তোমার পারবা না ভাই এটা সম্ভব না এটা কেউই পারে না বাট ওই ওই বাট ওই স্ট্রেসটা অনেকে নিয়ে ফেলে লাইফে সে চিন্তা করে যে আরে আমি তো মানে ধর নাফিজ যেমন এক ধার্মিক ছেলে ওকে হয়তো অনেক ধার্মিক মানুষরা পচা পচা কথা বলে এটা তো খারাপ লাগে আমরা তো মানুষ দিন শেষে কিন্তু এটা জাস্ট ইনএভিটেবল এটা হবে জীবনে এটা জাস্ট হবে এবং 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 এটা মেনে নিতে না পারাটা আমার কাছে মানে আমার আমাদের দুর্বলতা এবং আমাদের যদি এই দুর্বলতা থাকে আমাদের উচিত না এই এই ফিল্ডে আসা মানে সোশ্যাল মিডিয়ার ফিল্ডে আসাটা আমাদের উচিত না ইনফ্লুয়েন্সিং ইনফ্লুয়েন্সার ফিল্ডে আমাদের আসা উচিত না যেমন আমার নিজেরও আমার কিন্তু মানে আমি যেটা এখানে বলি আমি নাফিজের সামনেই বলি যে আমাকে ইয়া হিয়া নাফিজ ওরা আমার ওয়াইফও আমাকে অলওয়েজ একটা কথা বলছে যে আমি এখন অনেক কমাই এনেছি যে আমি যেহেতু অনেক নানা কাজে ব্যস্ত থাকি আমার হয় কি আমার আমার মাথায় কিছু একটা আসলে আমি হঠাৎ করে লিখে ফেলি আমি খুব গুছাই লিখি না ম্যাক্সিমাম দিন আমি মানে বাংলাও লিখি না কারণ আমার সময় হয় না তো হয় কি আমি অরিজিনালি আমি যেরকম মানুষ ওই জিনিসটা আসলে আমি সবসময় আমার লেখায় আমি প্রকাশ করতে পারি না লেখায় ইম্প্যাথি দেওয়াও যায় না আমাকে আমি দেখবো যে আমি গত তিন চার মাসে আমি অনেক কম লিখি অনেক অনেক কম লিখি বাট আমার অনেক কিছু মাথায় ঘুরে কারণ আমার একটা মানে ভালো বা বাজে সব হচ্ছে কি আমার সমাজের অসঙ্গতি দেখলে আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করে বা খুব ছোটবেলা থেকে আমি খুব আমি বলবো যে কি বলবো একটু অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ডেড মানুষ আর কি মানে অ্যাগ্রেসিভ মানে এনে নাই মানুষকে পিটে আমি কোনোদিন কারোর সাথে মারামারি করি নাই কিন্তু আমার মানে আমার আমি খুব প্রতিবাদী টাইপের ছেলে আর কি হ্যাঁ আমি এরকম মানুষ না যে তুমি রাস্তায় কেউ মায়ের খাইতেছে আমি চুপ করে বসে থাকবো হ্যাঁ সো ওই জিনিসটা আমার মধ্যে খুব কাজ করে বাট হ্যাঁ যেহেতু আমি এখন কাইন্ড অফ একটা ছোটখাটো পাবলিক ফিগার হয়ে গেছে আল্লাহর ইচ্ছায় খুব বড় কিছু আমি না কিন্তু কিছু মানুষ তো কথাটা শুনে সো আই শুড বি মোর রেসপন্সিবল আই শুড অ্যাক্ট মোর রেসপন্সিবল আবার হ্যাঁ এটা হতে গিয়ে আমি আবার নিজের ট্রু সেলফকে আমি ছাড়তে চাই না আই নেভার ওয়ান্ট টু বি লেস অ্যাগ্রেসিভ আই নেভার ওয়ান্ট টু প্লে সেফ হ্যাঁ বিকজ দ্যাটস নট মাই জব আমি এখানে খেলতে আসছি আমি খেলবো বাট যতটুকু আসলে মানুষকে কম হার্ট করা যায় হ্যাঁ আমি এখন ওয়ান টু ওয়ান যখন কাজ করি আমি কাউকে হার্ট করা ছাড়া আমি চমৎকার কাজ করতে পারি আমার কোনো ক্লায়েন্ট আমার মনে হয় না বলবে যে খুব দুষ্ট মনে দুই একজন ছাড়া যে আমি তাকে হার্ট করছি বলবে না এটা সব মানে আমার এত মানে ক্রিটিসিজম আছে কিন্তু আমার ক্লায়েন্টরা কিন্তু কখনো আমাকে ক্রিটিসাইজ করতো যদি সোশ্যাল মিডিয়া দেখো আমার কোনো পেশেন্ট বলবে না আমি তো এই পর্যন্ত কম রুগী দেখি নাই যে ওনার কাছে গেছে উনি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে রাইট সো এটা তো বলতেই পারতো অনেকে এটা কিন্তু বলবে না সো ওয়ান টু ওয়ান কিন্তু ভাই একটা একটা জিনিস বল একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা যায় বা তুমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যদি দশ জনকে বলো এটা খুব কঠিন যে একজন হার্ট হবে না তুমি যদি একশো জনকে বলো এটা খুব কঠিন যে তুমি এখন তিনজনকে হার্ট করবা না যদি তুমি এখন এক লাখ মানুষকে বলো ইটস ইম্পসিবল যে এখানে একশো মানুষ হার্ট হবে না সো তুমি যদি চিন্তাই করো যে আমি ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য চ্যালেঞ্জ ইউর ইউ নো যে একশো জন হার্ট হবে এটা অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল যে মানুষকে হার্ট না করে কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা বলা বাট আমি বাট ওই জিনিসটা মানে ওর একটা ব্যালেন্স যে আমি জোর করে কনফ্লিক্ট লাগাবো না আমি কাছের মানুষদের কাছ থেকে ক্রিটিসিজমটা নিয়ে আমি হয়তো আরো আরো মোর পোলাইট হয়ে জিনিসটা করতে পারি সো দ্যাট উই ডোন্ট গেট ইন টু ইচ আদার্স থ্রুট বাট তারপরও মানে খেলাটা খেলতে হলে কিছু ক্রিটিসিজম আসবে দ্যাটস পার্ট অফ আওয়ার ওয়ার্ক যদি অনেকগুলো প্রশ্ন করছে এখানে ডেফিনেটলি আরো অনেক কিছু জানার আছে কেন হচ্ছে কোন সময় বাট আমি 
নানান পার্সপেক্টিভ থেকে কিছু জিনিস নো 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 অ্যাবসলিউটলি অল ইট অ্যাবসলিউটলি আমি মানে আমি খালি মানে একটা জিনিসের থেকে বেশি ঝামেলা হো মানে মনে হয় জাস্ট মানে যে প্রবলেম গুলো আমি আমার লাইফে বেশি বেশি ক্রিয়েট করতাম সেটা একটা ফোন কলই যথেষ্ট ছিল কিন্তু ফোন কলটা রাইট টাইমে করা হয় নাই পরে করা হয় নাই পরে করা হয় নাই এগুলো আমাকে খুব ভোগাইছে একাধিক তুমি জাস্ট কি বলছো জাস্ট করে ফেলবা ভাইয়া বুঝছো মানে কি জাস্ট ওই ওই জাস্ট মানে থট নেগেটিভ তোমার জিনিসটা লিখে ফেলবা আমি কেন করতেছি না হোয়াটস দা ইনসাইড থট যে আমি কেন করতেছি না আমি আমি কি ভেবে নিয়েছি যে সে রাগ করেছে আমি কি তার ভ্যালিডেশন চাচ্ছি ট্রু না না ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ गिवन দা आंसर ভাই ওই যে ভ্যালিডেশন চাওয়া তারপর 100% মানে ওই ভালো ছেলেটা থাকা পারফেকশন এই দুইটা आंसर থেকে আমি আই হ্যাভ গট মাই রিয়েল গুড বয় ইমেজ রাখাটা খুব খুব দুর্বলতা আমার কাছে তোমার না আমি এমনি বলছি ভাই আমি তোমাদের কারোর সাথে এত ক্লোজ না কিন্তু আমি দেখছি গুড বয় ইমেজটা অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম্যাটিক এটা ফ্যামিলি লাইফে খুব সমস্যা হয় তুমি তোমার কাছের মানুষদের সাথে সব সময় গুড বয় ইমেজ রাখতে পারবে না তোমার কোনো না কোনো একটা চাচা মামা তোমাকে ভালো জানবে না যেমন আমি একটা সময় আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে আমি যখন মেডিকেলে পড়তাম আমি তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম আমার সেই সময় ছিল ভাই আমার গত 3-4 বছর সেই সময় নাই বাট তারা এখন এটা এক্সপেক্ট করে তারা ভালো মানুষ বাট তারা এক্সপেক্ট করে সো আমি এখন জাস্ট নেই না আমি তাদের রেফার করে দিই বাট এটার জন্য অনেকে খুব খারাপ কথা বলে ভাবে যে বড় হয়ে গেছে ভাব নাই বাট ইউ নো মানে আমি ওই গুড বয় ইমেজ ধরে রাখতে চাই না কারণ আমি জানি যে আমি তাদের কোনো ক্ষতি করছি না আমি তাদেরকে কিন্তু হেল্প করি তাদেরকে আমি ডাক্তারের ঠিকানা দেই প্রয়োজনে ফোন করে বলে দেই সবকিছু করতেছি সো আমি আমার কাছে ক্লিয়ার যে আমি তাদের হেল্প করছি বাট ওই গুড বয় ইমেজটা আমি ধরে রাখতে চেষ্টা করি না এটা যা সম্ভব না ভাইয়া এটা যা সম্ভব না আম এখানে আমি একটু জিনিস অ্যাড করব ভাইয়া কয়েকটা মানে এখানে আমার কিছু থটস আমি শেয়ার করতে চাই তারপর কিছু কোয়েশ্চেন্স করব সেটা হইতেছে যে কি এটা আমার মনে হয় সাজ্জাদ আমি কিছুটা শেয়ার করি আমাদের পার্সোনালিটি কিছুটা সিমিলার এবং কিছু ক্ষেত্রে মেবি কুশল ভাইয়ের সাথেও মিল হইতে পারে বাট কুশল ভাই ফিগার ইট আউট অ্যান্ড অনেক আগেই কুশল ভাই যা করছে সেটা হইতেছে যে কি ওই যে মানে আমার হয়েছে কি যে আমার আর সাজ্জাদের মধ্যে একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হার্ট এনি ওয়ান সাজ্জাদের এরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক সময় আই ক্যান স্পিক ফর সাজ্জাদ বিকজ আমি জানি আমারও সিমিলার এই প্রবলেমটা হয় এটা আমি ছোট থেকে হয়ে আসছে এবং অনেক সময় আমি লুকাই রাখি এবং চুপচাপ থাকি বলি না আমার আমি আমার প্রবলেম ফেস করতেছি বাট আমি সময় বলতেছি না লজ্জায় হয়তো বা ওই ওই ভদ্রতার খাতিরে হয়তো বা গুড বয় ইমেজ কিনা আমি জানি না ওটা হতে পারে কারণ আপনি যেটা বলছিলেন যে হয়তো বা দশজনকে বললে দশজনের মধ্যে কে কিভাবে রিসিভ করতেছে আজকে ওয়েন উই আর ওপেন টু রিসিভ সামথিং গুড আউট অফ দ্য স্পিকার হু স্পিকিং তাহলে কিন্তু ভাইয়া উই রাইট এসেন্স টাই পাওয়া যায় আপনি যেটা বলতেছেন ওটা সঠিক জিনিসটা পাচ্ছি ভাইয়া হারাম কাজ ছেড়ে দেন অনেকই হার্ট হবে অনেকেই ভাববে যে তুমি হয়তো অন্যধিকার চর্চা করছো সো ইম্পর্টেন্ট কথা আসলে বলতে গেলে ওই জিনিসটা থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত আরেকটা হচ্ছে এটা একটা ব্যালেন্স বুঝছো তোমাদের গুড বয় ইমেজটা ভালো তোমার যদি মনে করে তোমাদের আছে এটা কিন্তু ওভারঅল ভালো তোমাদেরকে মানুষ এজন্যই পছন্দ করে তোমার এটা পাল্টায়ও না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কি সফটনেস মানে নাফিসকে আমি বলি যে নাফিসকে এত মানুষ এত রেঞ্জ অফ মানুষ পছন্দ করে এটা কিন্তু সহজ জিনিস না এটা সহজ জিনিস এটা হিউজ সোশ্যাল স্কিল এবং আল্লাহর ব্লেসিং দুইটাই আলহামদুলিল্লাহ ইয়া বাট হ্যাঁ বাট ওটার জন্য আমাকে সবসময় সেফ খেলার দিকে ইয়ে না করে তখন হবে কি আর অনেক বড় কাজ আসলে করতে পারবে না কারণ প্লেটো অ্যারিস্টটল সক্রেটিস কেও স্লেভ সেফ খেলে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেফ খেলে নাই বাট দে ওয়ার ভেরি হাম্বল হিউম্যান বিইংস তাদের মতো পলাইট তো কেউই ছিল না সো ব্যালেন্স ওই ব্যালেন্সটা খুব জরুরি এটা ওই ব্যালেন্সটা খুব জরুরি এটা এটা থাকতে থাকতে ঠিক হয়ে যাবে বাট আমরা আমরা কখনোই তাদের লেভেলে পৌঁছাবো না ভাইয়া ওই যে বললাম একজন আরেকজনকে কারেক্ট করা একজন আরেকজনকে কারেক্ট করা আমার কাছে এটা মনে হয় যে আমাদের অলওয়েজ পার্সোনালিটিটা এরকম করা উচিত যে যে ধরো আমি সব সময় মনে করো পোলাইট আমি আমার আমার বাই ডিফল্ট নেচার থাকে পোলাইট হ্যাঁ মানে ফরগিভনেস এন্ড ইউ নো হিউমিলিটি এভরিথিং 
বাট এটা একবার দুইবার তুমি মানে তোমার সাথে একজন খারাপ ব্যবহার করছে ঠিক আছে ক্ষমা করে দিয়ে দিয়েছি মানে হিউম্যানিটি সেকেন্ড টাইম আবার করো থার্ড টাইম আবার করো বাট ফোর্থ টাইম না আমার কাছে মানে ফোর্থ টাইমে করাটা ঠিক হবে না হ্যাঁ ফোর্থ টাইমে ইউ নিড টু বি ইউ নো আ বিট অ্যাসারটিভ যে না আমি আপনার সাথে খেলবো না বা আমি এটা এটা আমি পছন্দ করতেছি না আপনার রাস্তা আলাদা আমার রাস্তা আলাদা কিছু কিছু সময় এটা ফেস করাটা ভালো কিছু কিছু সময় আরো স্ট্রং হওয়াটাও ভালো আমার কাছে মনে হয় তবে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে ব্যালেন্স যে লাইক আমি ইটস কাইন্ড অফ লাইক এরকম যে আমি মারামারি করব না কিন্তু আমি মারামারি শিখব হ্যাঁ সো লাইক কেউ যখন আমার কাছে আসবে সে বুঝবে যে ভাই ঝামেলা হলে আমি মাইর খাবো কিন্তু আমার ইন্টেনশন থাকবে না যে আমি মারবো কিন্তু ওকে আমি এমন ভাবে বুঝাবো যে তুমি ঝামেলা করলে কিন্তু মাইর খাবা হ্যাঁ কিন্তু আমি মারবো না কিন্তু আমি যদি এরকম একটা অ্যাটিচিউড রাখি যে তুমি যাই বলো আমি তো পোলাইট আমি আসলে মানে আসো আমরা আমরা ক্ষমা শীল আসো আমরা আসলে না 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 এটা না আমাকে বুঝাইতে হবে যে ভাই তুমি যদি ঝামেলা করো তুমি মাইর খাবা কিন্তু আমি মারবো না কাউকে আমি ওভারঅল আমি মারি না কিন্তু তাই বলে ঝামেলা করো না ঝামেলা করো না ঝামেলা হলে কিন্তু মাইর খাবা এবং এই জিনিসটা ভাইয়া আমি যে এই জিনিসটা মানে নোটিস করছি কিরকম যেমন আমি এবং এটা আপনি নিজেও ফেস করছেন মানে এটা স্পেশালি যারা বিজনেসে আসে বা বিজনেস যারা করতেছে ইউ নো ইউ ডিল উইথ লট অফ ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টস মানে আমাদের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে আমি উই ডিল উইথ ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টস অনেকে আছে আমি যদি একদম সিম্পল এক্সাম্পল দেই ধরেন আমাদের এখানে অনেক মিস্ত্রি কাজ করতেছে রাইট এখন আপনি জানেন যে কিছু মিস্ত্রি আছে একটু একটু খারাপ কিছু মিস্ত্রি আছে সবাই না কিছু আছে খারাপ তাকে মানে আমি বুঝতেছি যে সে একটা খারাপ কাজ করতেছে আমি আমি যে তাকে ঝাড়ে দিব ইটস লাইক আমার মানে ওকে ঝাড়ে দিতেই হবে কারণ ওকে ঝাড়ে না দিয়ে কারণ একটা রং কিছু করতেছে ও আমাকে ঠকাবে আমি জানি আমি বুঝতে পারতেছি সাপোজ একটা আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এরকম হর হর মেশে হয় বাট আমার না ওই যে নিজেকে এই পজিশনে আমি আসি যেখানে আমাকে এইভাবে করে এটা যখন মানে অনেক সিচুয়েশনে আমাকে পড়তে হয়েছে সো ওই সময় যখন আমাকে আমি জানি এই সময় যদি আমি স্ট্রং না থাকি মানে বিজনেসের এটা একটা ইয়া যে ওয়েন ইউ আর এ লিডার আপনার আপনি যদি একদম সফট একদম মোমের মতো নরম আপনাকে যা বলছে তাহলে কিন্তু ইউ নো দে পিপুল আর গোনা টেক সার্ভাইভ করা যাবে না আমার মানে অন্টারপ্রেনারশিপের এই জিনিসটাই আই হেট দিস যে আই হ্যাভ টু সামটাইমস বি ও যে আপনি যেটা বলেন যে লুক আমি কিন্তু ডোন্ট মেস উইথ মি আমি কিন্তু একদম আই হেট দ্যাট পার্ট বিকজ আই হ্যাভ নট দ্যাট পার্সন ইউ নো আই হ্যাভ নট ছোট থেকে আমি এরকম না যে মানুষকে আমি বকা দিই মানুষ কেউ যদি কাউকে বকা দেয় আমার খারাপ লাগে রাইট কিন্তু তখন মানে ভাই তোরা কেন আমার সাথে মানে ওয়াই আর ইউ পুটিং মি ইন দ্যাট সিচুয়েশন যেখানে আমাকে তোকে ঝাড়ির বানা লাগবে ওয়াই আর ইউ ডুইং দিস এবং এমনও হয়েছে যে কি আমাদের কোন সিচুয়েশনে আমাকে ঝাড়ি মারতে হয় বকা দিতে হয় কঠিন করে কথা বলতে হয় ওইটা করার পরে আমার হাত কাঁপে লিটারালি আমার হাত কাঁপে আমার বুক কাঁপে ওখানে কিন্তু আমি কিছু মানে ও ভোলটা ওরই করছে রাইট সো এই জিনিসটা কেন হইতেছে বা এই জিনিসটা তখন মনে কি আমি কি কোন ভুল করতেছি সাজ্জাদ কেন রিলেট মেবি আমি কি ভুল করতেছি আমি আমার মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে মানে এই জিনিসটা আমার জন্য খুব মানে পিয়া বাট তোমার প্রত্যেকটা তোমার প্রত্যেকটা এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু নাফিস এটা তোমাকে গ্রো করাচ্ছে তুমি যখন একজনকে হ্যাঁ তুমি যখন একজনকে চাকরি থেকে বের করে দিচ্ছ তোমার কিন্তু ওই কনফিডেন্সটা এসেছে মানে নতুন এক্সপেরিয়েন্স মানে তুমি হয়তো আগে বকতে পারতে না বা তুমি যখন একদিন বকলে তোমার কাছে সেকেন্ড দিন বকাটা অত কঠিন মনে হবে না বুঝতে পেরেছো সো আলটিমেটলি যে কোনো অ্যাংজাইটি বা ফোবিয়া এটা আমি যত বেশি এক্সপোজড হব তত বেশি আমার ইজি হয়ে যাবে আমি ওই যে ওইটা যেটা আমি সোশ্যাল অ্যাংজাইটির কথা বললাম যে আমি আগে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছি তারপর দুইজন পাঁচজন দশজন সো অন্টারপ্রেনারশিপে তো ভাই এটা 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 হবেই ভাই ধরো তোমার যে ম্যানেজার বা তোমার আন্ডারে সে হয়তো দেখা গেছে একদম কাজ করে আর তোমাকে তো বাদ দিতে হবে না তুমি যদি এখন সব সময় এটা ঝাড়ে মেরে বাদ দেওয়ার দরকার নাই হ্যাঁ এটা অনেক সময় তুমি ইমেইলে করতে পারো লিখে বলতে পারো বাট ওই জিনিসটা ফেস করাটা জরুরি এটা কিন্তু ভাই সত্যি কথা আমারও সমস্যা মানে হতো खराब लगे बड़ बड़ अन्न ऐले क्या ठीक मत करते अस्वाभाविक अन्या करते संहत कारण जन के रिप्लेस करते हैं এটা করতে আমার খারাপ আমার হয় আমার মাথায় না হলে চিন্তা আসে এরকম যে ছেলেটা চাকরি চলে যাবে ও সংসার চলবে কিভাবে ওর মানে মানে অনেক কিছু মাথায় আসে আমার মানে ওই ওই সফটনেসটা অতিরিক্ত কাজ করতো চার পাঁচ বছর আগে এখনো করে আমি মানুষ হিসেবে চেঞ্জ হই নাই কিন্তু এটা আমি করতে 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 এটা আমার অনেকটা ইজি হয়ে গেছে সো ইয়াহিয়া যেটা করতো তিন চার বছর আগে ও মানে প্রথম দিকে 
আমি তো সিম্পল আসলে একটা ডাক্তার আমার এই ধরনের কোনো অন্টারপ্রেনারশিপের এক্সপেরিয়েন্স নাই তো প্রথম দিকে যখন কাউকে বাদ দিতে হতো ওই দিত আমাকে আমাকে নিত তারপর আমি জিনিসটা দেখে আমি বললাম যে ভাই ঠিক আছে এখন আমি দু একটা করি আমাকে দিত দু একদিন আপনি করেন হ্যাঁ আমার প্রথম দু একদিন খুবই কষ্ট হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে মানে কি বলবো মনে করো ওই যে প্রথম গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করলে যেরকম প্যারাপিটেশন হয় হ্যাঁ ওরকম একটা ব্যাপার যে এখন আসবে আমি এখন তাকে মানে বলবো যে তোমার চাকরিটা নাই কারণ তোমার পারফরমেন্স খারাপ এটা বলতে আমার খুব কষ্ট হয় বুঝছো মানে আসলেই খুব কষ্ট হয় কারণ ওই কারণে কষ্ট হয় না যে সে আমাকে রিজেক্ট করবে আমার কষ্ট হয় আবার যে সে ছেলেটা চলবে কিভাবে ছেলেটার মানে কি হবে নেক্সট মাসে আমার ওটা খুব এখন এটা এটাও আসলে একটা পর্যায়ে আসলে ভেবে কোনো লাভ নেই ভাইয়া কারণ তোমাকে আরো বিগার পিকচার ভাবতে হবে যে না আমি যে কাজটা করতেছি লাইফ স্প্রিং কে যদি আমি আগাই নিতে চাই এটা সোশ্যাল ভ্যালুর কাজ ইম্পর্টেন্ট কাজ তোমাকে যদি পারফর্ম না করে আমাকে আরেকজনকে স্পেস দিতেই হবে ওই ডিসকমফোর্টটা ফেস করা না ফেস বুঝছো এটাকে ডিসকমফোর্ট অ্যাংজাইটি বলে যে বিষয়ে তোমার ডিসকমফোর্ট হয় সেই বিষয়ে ফেস করবা যেমন যাদের যাদের মনে করো সোশ্যাল অ্যাংজাইটি আছে আমরা তাদের কি বলি আমরা বলি যে তুমি লিফটে যখন চড়ো তুমি একটা অপরিচিত মানুষকে তুমি টাইম জিজ্ঞেস করো যে বলো যে ভাই আজকে কয়টা বাজে ঘুরে এটা কিন্তু অনেকের জন্য মনে করো ভয়াল কঠিন জিনিস যাদের সোশ্যাল অ্যাংজাইটি আছে তোমার হয়তো সাজ্জাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু এটা অনেকের কাছে মনে করো কি বলবো প্রচন্ড কঠিন আর কি যে একটা অপরিচিত মানুষ আজকে আজ যে লাঞ্চ কি খাইছেন আমি এটাও জিজ্ঞেস করতে পারবো না সেটাই বলছি সো তারপর আমি বলি যে ধরো আপনি মানে অনেক কিছু যে আমরা এরকম আমি এরকম ছেলেদেরকে যে এরকম নার্ভাস থাকে যে আপনি আপনি সে যদি মানে ম্যারিড থাকে যে আপনি আপনার ওয়াইফের স্যানিটারি প্যাডটা আজকে কিনে আনেন আপনি এটা কিন্তু অনেকে বলতে পারেন না তার লজ্জা লাগে হ্যাঁ সো লাইক আপনি এটা করেন খুব সিম্পল টাস্ক বা আপনি মানে আপনার পায়ের মধ্যে জুতার মধ্যে ছোট একটা ইট নিয়ে আজকে ঘুরেন এই যে প্রতিদিন ইট একটু খোঁচা লাগবে এই খোঁচা থেকে কিন্তু একটা ডিসকমফোর্ট হয় এই ডিসকমফোর্ট নিয়ে আমি দুই ঘন্টা হাঁটেন মানে এত বড় ইট না যে তোমার পা কেটে যাবে এরকম কিছু না ছোট একটা ইট নিয়ে হাঁটবে ডিসকমফোর্ট হবে ডিসকমফোর্ট হবে এই দুই ঘন্টা সে ডিসকমফোর্ট ফেস করু সো হয় কি ডিসকমফোর্ট ফেস করতে করতে তখন এটাতে যেমন কোপিং হয় অন্য অন্য ডিসকমফোর্ট ফেস করাটাও ইজি হয়ে যায় সো তোমার ক্ষেত্রে তুমি যেটা করতে পারো তুমি ছোটখাটো জিনিস মানে ছোটখাটো ডিসকমফোর্ট দিয়ে শুরু করতে পারো ছোটখাটো রিজেকশন ছোটখাটো ঝাড়ি ছোটখাটো এগুলো শুরু করতে পারো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবা যে একটা সময় এটা ইজি হয়ে গেছে আর একেবারে না পারলে তুমি তোমার টিমে কাউকে রাখো যে ওই যে রিজেকশনের কাজগুলো সে করবে তোমার ম্যানেজার করবে ম্যানেজার করে তো তাই না তোমার ম্যানেজার করলো না সো পেপার হতে তোমার ম্যানেজার খুব নরম মানুষ হ্যাঁ তাহলে ম্যানেজার চেঞ্জ করতে হবে ভাইয়া ইফ ইউ আর ইফ ইউ আর ইউ নো ইফ ইউ আর দা হেড অফ এ কোম্পানি and you lack a few social skills jeta amra shobai lack kore amra keu perfect na to tokhon tomar team e karo thakte hobe bhai je mane seta korar jonno je kaj ta tumi paro na now now right. to now to sack the manager he needs to hire some <laughs> the hr or other managers manager ke sathe manager ke poor manager shob hobe na bhai baba tomar eta parte hobe tomar ei skill ami তোমার এক মাসের মধ্যে পারতে হবে নালে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে কারণ তুমি যে কাজ পারো না সেটা তোমার ম্যানেজার না পারে এটা তো ম্যাসাকার ভাইয়া বুঝছ না রাইট ম্যাসাকার তাহলে আমি যে কাজ পারতাম না সেটা ইয়াহিয়া কিছু পারতো বলে আমাদের প্রথম দিকে চলে গেছে কিন্তু যদি ইয়াহিয়াও না পারতো তাহলে তো এটা প্রবলেম তাই না তাহলে তো এটা প্রবলেম ভাই আমি একটা জিনিস একটু অ্যাড করি এখানে না মানে খুব কি বলে হায়ারারকাল একটু টপ পজিশন থেকে একটু চিন্তা করা হচ্ছে বাট মানে আলহামদুলিল্লাহ থ্রু মাই ক্যারিয়ার আমি যে জিনিসগুলো শিখতে পারলাম সেটা শুধুমাত্র আমাকে মানে জুনিয়রদেরকে গুছিয়ে বকা দেয়াটাও শেখায় নাই আমাকে কিন্তু এটাও শেখাইলো কিভাবে ইনভেস্টরদেরকেও কঠিন কথা শোনানো যায় সিনিয়র বসকে কিভাবে তার ভুলটা ধরিয়ে দেয়া যায় উইথ ডিউ রেসপেক্ট বাংলাদেশে সবার খুব ভালো চাকরি হয় না যারা ইন্টারভিউ নিলেই বুঝি যে এই ছেলেটা বা মেয়েটার সোশ্যাল স্কিলস খুব ভালো এবং তখন তাকে আমরা কিন্তু খুব ভ্যালু করি এটা ম্যানেজার পোস্টে হোক কমিউনিকেশন পোস্টে হোক মার্কেটিং পোস্টে হোক বা এইচআর পোস্টে হোক আসলে তো মূল জিনিসটা কমিউনিকেশন এবং এই জিনিসগুলো আমার কাছে মানে আরো অনেক বেশি আমাদের মানে শেখা উচিত আর একটা জিনিস হচ্ছে কি ভাই যেটা বললাম যে দেখো ইয়াহি একদিক থেকে পারতো বাট আমার সফটওয়্যারটা কিন্তু তোমার দরকার আছে তোমাদের সফটওয়্যারটা কিন্তু তোমার কোম্পানির দরকার আমি এটা এখন রাফ বস কম্বিনেশনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কম্বিনেশনটা মারাতে ইম্পর্টেন্ট আমি তো আসলে একটা ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটকে হয়তো আমি নিচ্ছি না বা আমি হয়তো 
প্রিম্যাচুরলি তাকে আমি মানে চাকরি থেকে ইয়ে দিচ্ছি বা আমার তো আসলে সে তো আমার ফ্যামিলির অংশ যে আমার সাথে চাকরি করে আমার তো ভাবা উচিত তার সংসারটা কিভাবে চলবে এই হিউম্যান ইমোশনটা তাকে আমরা আসলে রিজেক্ট করা তো উচিত না টাকার ক্ষেত্রে আমি এই পর্যন্ত যতটুকু এগিয়েছি সিক্স ফিগার টিকার এখন তো আর সেগুলো বলে তো লাভ নাই কারণ এখন ইনফ্লেশনের যুগে সিক্স ফিগার বলে কোনো লাভ নাই সো মানে তাও যতটুকু এগিয়েছি মানে হয়তো বা এমন হওয়ার চান্স ছিল যে আমি হয়তো বা এইটার কয়েক গুণ আরো ছাড়াতে পারতাম মেবি হুনোস এমন একটা সিচুয়েশনে আমি টিম লিড করতাম কোনো একটা জায়গায় যেখানে দেখা যেত যে আমার অনেক টাইপের অফার থাকা সত্ত্বেও আমি কোথাও যাচ্ছি না এইটা চিন্তা করে যে আমি চলে গেলে কাজগুলো কে এনে দিবে কাজগুলো কে উঠাবে কার কি হবে কি হবে পরবর্তীতে ভাইয়া আই ফেল লাইক আমি আমি বা আমরা অনেকে মিলে ছেলে পেলেগুলোর ক্ষতি করছি রিজিকের মালিক আল্লাহ আমি ওকে যে হয়তো বা বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছি অথবা আমি ওকে বেশি ধরে রাখছি অথবা আমি নিজে যে থেকে যাচ্ছি এই যে চিন্তা করা যে ওর কি হবে দর্জনের চুলা কিভাবে আগুন জ্বলবে ওইটা করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি নিজেরও ক্ষতি করেছিলাম এবং বাকিদেরও মারাত্মক ক্ষতি করেছি যে এখানে কি দরকার ছিল না ওদের ওদেরকে ছেড়ে দিলে ওরা আরো বাজে পরিস্থিতি দেখে এমন শক্ত সামর্থ্য হতে পারতো মানুষে <laughs> সকাল ছয়টায় উঠে রাত আটটায় আসে লিডারশিপের যতগুলো জিনিস লাগে সবগুলো কিন্তু ওই জিনিসগুলো সাইকোলজিক্যালি খুব কাজ করে তুমি যদি এই যুগের একটা ছেলেকে মেয়েকে বলো যে আমাকে দুই বছর বয়সে এরকম ভেড়া পালতে পাঠাইছে সে তো মনে করে বলবে যে আমার আব্বা আমার ট্রমার কারণে আমি জীবনে কিছু করতে পারি নাই সে মনে বুঝে না আব্বা আমাকে গালি দিতে দিতে সে মরে যাবে জীবনে বাট দ্য থিং ইস হ্যাঁ আমরা জানি আমরা চাইলে ট্রমাকে ট্রমাকে আমি ছোট করে দেখি না বাট এটাকে অতিরিক্ত মানে আমি অতিরঞ্জিত করা হয় সবাই মনে করে তার এখন ট্রমা আছে ট্রমা থাকলে ঠিক আছে ট্রমা থাকলে ইটস লাইক অ্যান অ্যাপসেস লেটস হিল ইট রাইট লেটস ট্রাই টু হিল ইট হ্যাঁ বাট for how long will you play a victim role and it's not going to help you right tumi tumi blame kore koto din bachba right tumi tumi to mani mani no one cares for you right you need to you know stand on your own foot if if you need help we are there your your friends are there we are there as professionals but victim role play korle ashole khub bipod ar ki ha empathy sympathy chara ashole kichu paoa jay na we 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 had we actually had tons of questions listed kintu ajke apnake pe amar mone tham 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 tons of questions bad de amar age questions gulo mathay acha bol na na questions na ami ashole oi je oi kotha gulo er ki kichu aro kichu ya bolte chilam and i was ami moja lagtase moncha ami ekta therapy therapy nite chhi ki bhaloi lagtase to what i noticed is that bhaiya seta hoyte chhe je ki সো রিসেন্টলি এরকম আমার একটা ঘটনা ঘটছে আমার ওয়ান অফ মাই বিজনেসে আমার ওয়ান অফ মাই ভেন্ডারসের সাথে সো একটু কমপ্লেন করতেছিল আমাকে বুঝছেন সো একটু কমপ্লেন করতেছিল একটা বিষয় নেই দেন আমি ওকে একটু মানে ব্যাপারটা হইতেছে কি যে কি আমি খুবই মানে হাম্বল থাকি মানে চেষ্টা করি মানুষের সাথে একটু না করার বাট ও একটু বেশি ইয়া করতেছিল মানে একটু আউট অফ দ্য লাইন হয়ে যাচ্ছিল দেন তাকে তখন দ্য ওয়ে আই স্টেটেড দ্যাট অল দ্য ফ্যাক্টস যে লোক দিজ আর দ্য ফ্যাক্টস যার কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি যেটা করতে সেটা ফেয়ার না রাইট একটু স্ট্রংলি বলছি তারপর হি হি কমপ্লিটলি অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে ভাই ওকে ইউর রাইট ফাইন ইউ নোট আই মিন সো বাট ওইটা করার পরে তখন আমার কাছে মানে আমার কাছে ওই জিনিসটা যেটা কাছে ঠিক করলাম কি করলাম না বাট আমার 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 এই জিনিসটা হয়েছে কি ভাই আমি জিনিসটা দেখছি কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় না উইচ ইস উইয়ার্ড যেগুলোতে আমি ফ্যামিলিয়ার 
না না মানে আমি বলতে চাই এই যে জিনিসটা মানে এই যে ডিসকমফোর্টটা এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ডিসকমফোর্ট আমার ফিল হয় একই জিনিস কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে আমার হয় কারো কারো ক্ষেত্রে আমার হয় আমার ক্ষেত্রে হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ তোর ক্ষেত্রে তো डेफिनेटলি হয় না এটা তো ক্লিয়ারলি আমার যাতা করি আর কি বিকজ আই ফিল লাইক হ্যাঁ যেরকম সাজ্জাদের মত রাইট কাজ আমার কাছে মানে কি এখন সাজ্জাদ আমার ফ্রেন্ড ওকে আমি যাই ইচ্ছা বলবো ওকে আমি প্যারা হবে না মানে 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 ও হইতেছে হি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড বাই টাইপের বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে কি অন্য কেউ কিছু বললে হয়তো বা ওটা অন্যভাবে নিবে কিনা বা মনে কষ্ট পাবে কিনা হয়তো আমি কোনো একটা ফ্রেন্ডের কমেন্টই হয়তো মানে পোস্টে হয়তো বা কোনো কমেন্ট করতেছি লেটসে আমি ভাবতেছি যে কি হয়তো বা কমেন্ট করলে সে হয়তো বা এটাকে অন্যভাবে নিতে পারে জিনিসটা কাজ আই ডোন্ট নো ও কি রকম টাইপের ও কি চিল নাকি চিল না বা মানে ইউ নো আব্বা বাসায় আসার পরে অফিসের ফোন নানান টাইপের ফোনে আব্বু বেশিক্ষণ কথা বলতে পারতো না আমার আব্বুর ভাই জ্যাঠা তাকেও দেখতাম যে ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি যদি কথা হইতো এই ধরো ওর সাথে কথা বলো ওর সাথে কথা বলতো এটার কিছু রিজন আমি হয়তো বুঝতে পারতেছি বাট আমি আই উড লাভ টু লিসেন মোর না ইন্ট্রোভার্টটা মানে ইন্ট্রোভার্টদের মানে বাংলাদেশে সবাই হইতেছে কল প্রেফার করে এবং আই রিয়েলি রিয়েলি নিড ইউর সাজেশন সেটা হইতেছে কল প্রেফার করে এবং কলের কথা না বলে আবার অনেকে আবার অফেন্ডেড ফিল করে পছন্দ করা নেই জিনিসটা অ্যান্ড আম লাইক ভাই সেম জিনিসটা ইউ ক্যান জাস্ট সেট মি ভয়েস মেসেজ আমি ভয়েস মেসেজে সুন্দর করে আমাকে <laughs> 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 আমাকে তারা কথা বলে আমার সাথে ফোনে কথা বলে আমি তাদের ফোনে সময় দিই আমি ফোনে কথা বলে জিনিসটা বোঝার পর নাফিসকে আমি ভয়েস মেসেজ বা টেক্সট পাঠাই নাফিস আমাকে একটা প্রাইসিং বা কিছু বলার পর দেন আমি তাদের সাথে আবার ফোনে কথা বলে বলে দিতেছি যেখানে তোমার ইমেইল থাকবে যেখানে তুমি বলবা যে আপনার যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু থাকে বিজনেস দিক বা যেগুলো আমরা মিস করতে চাই না সোজা কথা এখন তুমি কোন জিনিসটা মিস করতে চাও না বেসিক্যালি সবচেয়ে জরুরি সেটা হচ্ছে যে তোমার আব্বা এবং তোমার ওয়াইফের আর্জেন্ট কোনো কিছু আর হচ্ছে কোনো ইম্পর্টেন্ট বিজনেস ডিল এই তো 
আমি <laughs> 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 এটা হওয়ার পেছনে যে একটা রিজন নাম্বার ওয়ান একটা হতে পারে স্ট্রেস যারা নেয় যারা ব্রেন ওয়ার্ক করে খুব স্ট্রেস নেয় দেন একটা মনে করেন মনে করেন সে তার খুব একটা হিউম্যান ইন্টারাকশন হয় না এমন না যে নাফিস বা আপনার হিউম্যান ইন্টার আপনার তো প্রচুর হিউম্যান ইন্টারাকশন হচ্ছে নাফিসেরও প্রচুর হিউম্যান ইন্টারাকশন হয় এখন হিউম্যান ইন্টারাকশনের সময় এত পরিমাণ স্ট্রেস এত পরিমাণ আইডিয়াস যখন একটা জায়গায় থাকে ওইখান থেকে একজনকে প্রায়োরিটি দিয়ে আলাদা এতগুলো সময় দেওয়ার রিস্ক না নিতে যে চাওয়া সেটা যখন অভ্যস্ততায় পরিণত হয় লাইফ স্টাইলে পরিণত হয় তখনই মনে হয় এটা বের হইতে থাকে ভাবছো ওই সময় ডিস্ট্রাকশন হয়তো তুমি তো তোমার তোমার কন্টেন্ট গুলোতে তোমার ক্রিয়েটিভিটি থাকে তুমি একটা জিনিস ভাবতে থাকো তাই না তুমি তো মানে ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে কাজ করো তো তোমার যখন ইন্টারাপশন অবশ্যই খারাপ লাগবে খুবই মেজাজ খারাপ করবে তো এই জন্য আমি জিনিসগুলো আমি করি না কারণ হয়েছে যে আমার ধরো আমি তো ধরো আমি যদি একটা মেডিসিনের ডাক্তার হতাম ভাই আমি কিন্তু তিন চার মিনিট কথা শুনে একটা ওষুধ লিখে দিতে পারতাম এটা মেন্টালি তো সম্ভব না একজন এডিশনাল ডিআইজি বা যে কেউ সে তো একটা বাবা তার ছেলে নিয়ে কথা বলবে হ্যাঁ এখন তুমি তো বুঝতেছো একটা ছেলে কথা শুনে না তার হিস্ট্রি কোথ থেকে শুরু হবে এবং তাকে ফোনে আমি কিভাবে হেল্প করবো যদি তাকে আমি না দেখি তো এইগুলো কিন্তু আমি আমি কিন্তু প্রথম থেকে অনেক ফোন ধরতাম ধরে ধরে আমি দেখেছি যে এটা করে কোনো লাভ নেই সো মানুষকে তার চাইতে পোলাইটলি অভ্যস্ত করাটা ভালো আমি কিন্তু রিপ্লাইটা খুব পোলাইটলি দেই মানে যা কি দেই আর অনেক আমি জাস্ট ইগনোর করি আমার হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিদিন অ্যাট লিস্ট মানে থ্রি হান্ড্রেড টেক্সট আসে ভাইয়া আমি সর্বোচ্চ বিশ জনকে রিপ্লাই দিতে পারি সো টু এইটে কিন্তু তোমার মানে আমি রিপ্লাই দিতে পারছি না আমি শুধু আমার পেশেন্টদের রিপ্লাই দিই অথবা কোনো যদি তোমার বিজনেস ডিল ওগুলো থাকে ওরা তো আমাকে ইমেল করে কারণ আমার একটা অটো রিপ্লাই যায় সো কিছু মানুষ কিন্তু এর মধ্যেও একটু খারাপ ব্যবহার করে যে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বড় বড় কথা বলেন আপনারা আসলে ভাব নেন এই সেই বলবে ভাইয়া হ্যাঁ বলবে এগুলো প্রথম দিকে একটু খারাপ লাগতো অত বয়স কম ছিল এখন এটা শুয়ে গেছে এখন বুঝে গেছি যে না এটা আসলে জিনিসটা এরকমই এই ফিল্ডে থাকতে গেলে এটা সহ্য করতে হবে এটা এটা কিছু করার নাই এখানে আমি সবার সবার কাছে ভালো হতে পারবো না আমি জাস্ট নিজের কাছে ট্রু থাকি যে না আমি কি কাউকে মানে ইগনোর করছি কিনা মানে অন আ লার্জ স্কেল এটা খুব নিজের কাছে ট্রু থাকাটা ইম্পর্টেন্ট হুম বাট তুমি ফোন ধরো না না ফোন ধরার কোনো প্রয়োজন না এটা এটা লাইফও হেকটিক করবে তুমি পুরো কমিউনিকেশনটা তুমি টেক্সট এন্ড WhatsApp এ করো একটাতে রাখো আপনাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি অনেক আন্দোলন মানুষ ধরেন মেসেজ করতেছে তাদেরটা ইগনোর করা যেতেই পারে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বাট আমার ক্ষেত্রে ধরেন যে আমাকে আজকেও একজন মেসেজ দিয়েছেন হ্যাঁ মেসেজ দিয়ে বলতেছেন যে এরকম কিছু একটু ডিসকাস করবেন এবং ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বা চিনি প্রবলেম হইতেছে যে কি ইটস রিয়েলি ওয়েড টু এক্সপ্লেন দেম যে আই এম নট কমফোর্টেবল টকিং অন দ্য ফোন বাংলাদেশে এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করাটা খুব মানে আমার কাছে খুব মানে এখনও কমার জন্য বুঝানোটা এক্স অকওয়ার্ড বুঝানোটা লাইক ওয়াট আবার ফোনে যেমন একটা বড় ভাই একজন বড় ভাই উনিও ডিজিটাল মার্কেটিং এর ইয়াতে খুব ভালো মানে আমার সাথে ভালো গিয়া তো উনি আমার সাথে চ্যাট করতেছে এবং কথা বলতেছে তো আমার বলতে বলতে এবং উনি বলছে ফোন দেই বা এরকম কিছু একটা বলতে ফোনে লেটস টক রাইট আমি কি জানি এরকম একটা ফোন আমি তখন আমি ওনাকে জাস্ট মানে এটা বলতে আমার খুব লজ্জা লাগে বলছে আমি তখন বলতে দেখেন ভাই 
সত্যি কথা বলতে আমি এটা কাউকে বলি না আমি আপনাকে বলি আমার ফোনে কথা বলতে ভালো লাগে না মানে আমার ফোনে কমফোর্টেবলি ফিল করি না আমি কথা বলতে ফোনে কমফোর্টেবল ফিল আপনি আপনি যদি আমার সাথে সামনে সামনে কথা বলেন আপনি বুঝবেন যে কি মানে হইছে কি আমি যদি দেখছি কি যেমন আমি একজনকে মেসেজ দিছি আজকে ভয়েস মেসেজ দিয়ে ভাই এরকম এরকম আপনার যদি কোনো ইয়া থাকে আপনি আমাকে ভয়েস মেসেজে কথা বলেন শেয়ার কোনো রিপ্লাই দেয়নি আমাকে কিন্তু অসুবিধা নাই ভাই তুমি তুমি তাকে ছেড়ে দাও কোনো সমস্যা নাই ভাই এইটা পুরনো মানুষ তোমাকে ছেড়ে দিবে তুমি তো একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ না ভাই তোমার রিজিক তো আল্লাহ আটকাবে না भैया <laughs> কিছু করার নাই তোমার আর তুমি যদি নিজেকে বেশি अवेलेबल করো মানুষ তোমাকে গুরুত্ব দিবে না তো মানুষ তোমাকে চিন ভাববে তুমি যদি আসলে ওই হাইটে যেতে চাও আমি এটা অহংকার থেকে বলতেছি না তুমি নিজেকে খুব अवेलेबल করো না তুমি তো এখন মানে শেখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে WhatsApp করে বলবা না যে আমি ম্যাডাম আপনার সাথে আমি 10 মিনিট কথা বলতে চাই আর বুঝুন না মেসি কে তো বলতে পারবো না বা তুমি সাকিব আল হাসান কে তো বলতে পারবো না বা আমি হয়তো বেশি পপুলার মানুষ বলে ফেলতেছি মানে আর একটু কম ধরো যারা আছে হ্যাঁ তুমি তা হাসান কে তো বলতে পারবো না फोन So don't go for any explanation. True, true. Hey, same time, I mean, that's why. I mean, I mean, officer member, they talk about. See, there are many times when, I mean, just the one thing that we see, 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 এরকম একাধিকবার হয়েছে আমার সাথে ভাইয়া সেখানে ওটা কি দিবা ভাই প্লিজ টেক্সট আমি তো লিখে দেই প্লিজ টেক্সট বাই 40 ওয়ার্ডস না না ভাই মজার ব্যাপারটা বলি ভাই মজার ব্যাপারটা বলি ভাই আপনি তো আরো দারুণ কাজ করছেন মজার ব্যাপারে বলি সে এই পুরো টেক্সটের মধ্যে মেইন কোন কথাই বলে নাই সে খালি এটাই বুঝেছে তার সাথে একটা ফোন কল করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট না না এটা মানুষ না অনেক মানুষ এটা আসলে उद्देश्य खुब कम এটা মানে সত্যি কথা বলতেছি ধরো আমাকে অনেকে রাত 11:30 টায় 12:00 টায় 12:30 টায় কন্টিনিউয়াস ফোন করতে থাকে এবং এরা সবাই খুব যে মানে অশিক্ষিত টাইপ মানুষ তা না এরা অনেকে খুব শিক্ষিত মানুষ এরা 11:30 টা মানুষকে তুমি একবার ফোন করে পাও নাই দুইবার তিন চারবার ফোন করছে তো করছে দুই একটা ফোন আমি যখন ধরে দেখেছি যে ভাই সমস্যাটা কি লোকটা আমি তো কথা বলে দিতে যে সমস্যা দেখি দেখেছি কিছুই না ওর মাথা ঘুরাইতে আপনাকে দেখাইতেছি আমার মাথা ঘুরাইতেছে আপনি আপনি কবে কোথায় বসেন and he is not a mani grammer shohochol manush eha to kono ekta bhalo university te porteche tar common sense tai nai je ami kake kokhon phone dibo so like eta ta eta etar sathe amader deal korte hobe deal mani amar kache mone je ekhane amader kichu measures ta nite hobe echhara ashole at least ei field e amra thakte parbo na bhaiya jara amra kichuta mane koro public figure hoye gechi true 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 jara mane public desh e interact korte hobe bhai ei jaga ta mone hoy nabi sallallahu alaihi wasallam er kache sathe jokhon sahabi ra mane apni jemon bolen tara kintu oshikkhito na erokom type er jodi udharon niye ashi sahabi gono to obviously oi shomoy best बसे उठे चले जाए 
মানে অনেক দারুণ দারুণ কথা রুবেন অক্টোবর রুবা কিন্তু কাইন্ড অফ লাইক তুমি একটা এসএমএস করে ফোন করো তাই না যে একজনকে এসএমএস করে তারপর কলটা দাও এটা কাইন্ড আছে মানে রুবেন অক্টোবর এটা খাও না এখন আমরা কি বলি মানে আমরা এরকম বলি যে ওই একটা কমন টার্ম থাকে না নোয়াখেল্লা হয়ে গেছে আমরা যদিও বাইরে নোয়াখেলি না এরকম বলতেছি যে খাওয়ার পরেই চলে যাবি কিন্তু দিস ইজ দ্য সুন না আফটার খাওয়া দাও শেষ নো প্লিজ লিভ আমি যে মিক্স হয়ে শেষে কি হয়েছে কত জনের সাথে কত ভাবে মিশি খাঁটি মানুষ আছে এখনো নাফিস রাজশাহী একদম খাঁটি মানুষ মানুষ আমারও ভোলার কিছু না আমি তো ঢাকায় বড় হয়েছি আমারও ভোলা মধ্যে দেখা যায় যে কিছু টক্সিক রিলেশনশিপ হয় সেটা হইতে পারে বাবা মার সাথে সেটা হইতে পারে ভাই বোনের সাথে ওয়াইফের সাথে আহ যাই হোক অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে খুবই নেগেটিভ টক হ্যাঁ খোঁচা মারা এটা ফ্যামিলি থেকেও অনেক সময় আসে যে খোঁচা মারতেছে এবং খুব আনহেলদি একটা রিলেশনশিপ হয় এটার জন্য অনেক বাচ্চা কাচ্চারাও মানে টিনেজার বা এরাও অনেক রিভোল্ট করে এবং অনেক আছে যে এটার গেট ওয়ে হিসেবে অনেকে ড্রাগস নিতেছে অনেকে মেয়েদেরকে চেস করতেছে অনেকে ভিডিও মানে অনেকভাবে গেট ওয়ে আছে আর কি কিন্তু এটা এই যে নেগেটিভ টকটা সেটা হইতে পারে ফ্রম দ্য চিলড্রেন হইতে পারে ফ্রম দ্য প্যারেন্টস হতে পারে ফ্রম দ্য সিবলিংস এই নেগেটিভ টকটা থেকে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে প্রোটেক্ট করব ফ্রম গোয়িং ইন সেইন অর ইউ নো ওই জায়গাটা জাস্ট রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর মাধ্যমে না প্লিজ হ্যাঁ রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর মাধ্যমে এবং আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের সবারই লাইফে কিছু না কিছু ট্রমা ছিল ট্রমা আছে থাকবেই এবং ট্রমা এবং প্যারেন্টিং এই জিনিসগুলো যদি আমি বললাম যে না ঠিক আছে রসসর সময় যে মানুষ ইয়ে পাঠায় দিতে ঠিক আছে বাট তারপরও না কিছু প্যারেন্টিং খুব এফেক্ট করে তোমার প্যারেন্টস যদি তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি কম্পেয়ার করে বুলি করে ইট ডাজ এফেক্ট ইউ আর লট ইট ডাজ এফেক্ট ইউ আর লট এবং আমাদের এটা মনে হয় আমাদের সবারই মেনে নেওয়া উচিত যে আমাদের সবারই প্যারেন্টিং এ কোনো না কোনো বড় ভুল ছিল আমাদের বাবা আমাদের আমাদেরও ভুল আছে সো আমাদের সবার মধ্যে কিন্তু নিউরোসিস আছে নিউরোসিস হচ্ছে কি ধরো এক ধরনের ইউনো থিংকিং এন্ড বিহেভিয়ার যেটা তোমাকে তোমার ঠিক ফুল পটেনশিয়ালে পৌঁছাতে দেয় না কোন একটা নেগেটিভ থিঙ্ক মানে নেগেটিভ বিহেভিয়ার রাইট যেটা তোমাকে যেমন তোমার একটা নিউরোসিস হচ্ছে যে তুমি যেটা বলছিল যে তোমার না বলতে হয়তো কষ্ট হয় বা তুমি একজনকে হার্ট করছো তোমার কষ্ট এটা কিন্তু এক ধরনের নিউরোসিস রাইট আমার যে একটা নিউরোসিস আমি বলছিলাম যে আমার কাউকে ওই যে চাকরি থেকে বের করতে আমার খারাপ লাগে এটা একটা এক ধরনের অ্যাংজাইটি বা এক ধরনের নিউরোসিস আমরা কিন্তু সবাই কোনো না কোনো নিউরোসিসে ভুগছি যেটা কোনো মানসিক রোগ না যেটা আলটিমেটলি আমাদের মোস্ট অফ দ্য কেসেস চাইল্ডহুড থেকে এসেছে সো যখন কেউ সাইকোথেরাপিতে যায় এই নিউরোসিস গুলো কিন্তু বা এই ট্রমা গুলা কিন্তু বের হয়ে আসে বাই ট্রুথফুল স্পিকিং কারণ এই জিনিসগুলো এই এই নিউরোসিস গুলো যদি আমরা সারা মানে জীবন বজায় রাখি তখন হয় কি এই জিনিসগুলো খুব বেড়ে যায় এগুলো বেড়ে তখন এটা এটা প্যাথোলজিক্যাল মানে একটা একটা স্টেটে চলে যায় কারো ডিপ্রেশন হয় কারো অ্যাংজাইটি হয় সো আমি সবাইকেই বলবো যে যারা লাইফে ইম্প্রুভ করতে চায় তাদের এই নিউরোসিস এই ট্রমা গুলো নিয়ে ট্রুথফুল স্পিকিং করা উচিত শুধু এগুলো শেয়ার করা না এগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করা থেরাপি সেশনে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল একজন এক্সপার্টের কাছে যে ট্রমা নিয়ে কাজ করে তখন এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর প্রসেস হয়ে যায় হিল হয়ে যায় ঘাটা শুকিয়ে যায় আসলে হ্যাঁ যেহেতু এখনকার দিনে এই সায়েন্সটা এগিয়ে আছে আল্লাহর ইচ্ছায় সাইকোথেরাপি ডেফিনেটলি ইজ এ সায়েন্স সো আমরা কেন এটা সুযোগ নিব না রাইট সো এটা হিল করে গেলে তখন আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সহজ হয় বাট রেজিলেন্স বাড়ানোর চারটা ফান্ডামেন্টাল ওয়ে আছে নাফিস এক নাম্বার হচ্ছে গিয়ে ছোট করে বলি এক নম্বর হচ্ছে রেজিলেন্ট মানুষেরা বুঝে যে যে ইউ নো অ্যাডভার্সিটি হ্যাপেন্স টু এভরি ওয়ান সবার লাইফে দুঃখ কষ্ট আছে এই মাইন্ডসেটে তারা সবসময় থাকে তারা কোনো একটা কিছু পেয়ে গেলে খুব বেশি মানে মাথা উপরে উঠে যায় না দে কিপ দেয়ার হেডস ডাউন হ্যাঁ তারা জানে যে আমি যতই ভালো থাকি না কেন সামনে বিপদ আসতে পারে এটা এক নম্বর ক্রাইটের রেজিলেন্ট মানুষের যারা এটা ভাবে না তারা কিন্তু দুঃখ কষ্টে ভয়াল ভেঙে পড়ে সেখানে হচ্ছে রেজিলেন্ট মানুষরা যে কোনো নেগেটিভ জিনিসের মধ্যে থেকে পজিটিভ জিনিস খুঁজে বের করতে পারে তারা অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করে যেমন আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে যে যার মানে মেয়ে মারা গেছে তেরো বছরের তার বয়স ফর্টি 
সে যতই কষ্ট পাক সে ধার্মিক মহিলা সে চিন্তা করে যে আমার মেয়েটা বোধ হয় আল্লাহর কাছে ভালো আছে কারণ আমার মেয়েটা ইনোসেন্ট ছিল সে যদি বড় হয়ে মারা যেত সে হয়তো জানাতে যেত না দেখেন সে কি সে কিন্তু অনেক কষ্টের মধ্যে এই কথাগুলো বলতেছে বাট সে একটা প্রচন্ড নেগেটিভ জিনিসের মধ্যে পজিটিভ জিনিস খোঁজার চেষ্টা করতেছে হ্যাঁ সে কিন্তু কাটছে বাট তারপরে সে চেষ্টাটা করতেছে এটা রেজিলেন্ট মানুষরা খুব চমৎকার করতে পারে আমরা ব্রেন কে ট্রেন করতে পারি এটা করতে করতে যে আমার ঠিক আছে আমার ডিভোর্স হয়েছে ব্রেক আপ হয়েছে বাট হয়তো এটা আমার জন্য ভালো হয়তো মেয়েটা আমার সাথে থাকলে আমার লাইফ লং কষ্ট হইতো আমি বুঝে গেলাম তার সাথে হয়তো আমি কাজের মাঝখানে গিয়ে আমি আরো বিপদে পড়তাম কারণ সে তো আসলে ফান্ডামেন্টালি আমাকে রেসপেক্ট করে না সো আমি আলটিমেটলি তো আমি ডিভেলপড হতামই আজকে বা কালকে সো ভালো হয়েছে সে আমার জীবন থেকে চলে গেছে আমি তো আমি তো স্বয়ং সম্পূর্ণ আমার তো কারো কারো পড়ার দরকার নেই মানে কারো টাকায় বা কারো चेस्टा कर ভালো না খারাপ তারা অটো পাইলটে চলে না করলাম ভালো লাগতেছে করলাম এভাবে চলে না দে আর ভেরি সেলফ অ্যাকাউন্টেবল রেজিলিয়েন্ট মানুষরা আর লাস্ট হচ্ছে রেজিলিয়েন্ট মানুষরা নিজেদেরকে পাওয়ারফুল মনে করে না তারা নিজেদের পাওয়ারলেসনেস বুঝে যে লাইক করোনা আসছে আমরা তো কিছুই করতে পারি না আদার দেন মাস্ক পড়ছি পড়ছি দূরত্ব রাখছি হাত ধুইতেছি উই আর ট্রাইং টু সারভাইভ রাইট আমরা তো সবাই সুইসাইড করে মরে যাই নাই বা আমরা প্রতিদিন মানে হাউ হাস করতেছি না কারণ আমাদের কোনো অপশন নাই কারণ আমরা বলতেই পারি যে কেন করোনা আসছে কেন আল্লাহ দিল কেন প্রকৃতি এত খারাপ কি লাভ এটা বলে কোনো লাভ নাই আমরা সবাই কিন্তু সারভাইভ করার চেষ্টা করতেছি পৃথিবীতে মানে এবং কেউ এটা মিনিংফুলি করে কেউ এটা মিনিংফুলি করে না আমাদের লাইফটাও এরকম যারা আমাদের যারা আমরা নিজেদেরকে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এম্পাওয়ার্ড মনে করি তারা খুব দুঃখ কষ্টে ভুগে কারণ আমরা আসলে পাওয়ারফুল না তুমি হাজার ভালো ছেলে বা তোমার ওয়াইফ তোমাকে বিট্রয় করতে পারে তুমি হাজার পরহেজগার মানুষ তোমার বাচ্চাটার অটিজম হইতে পারে তোমার বাচ্চাটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতে পারে and what's the benefit of you know what's money of asking je amar sathe keno holo right rasul sallallahu alaihi wasallam to 6 bachar 5 bachar mara geche amra to tar chete shreshtho na so amader powerlessness bujhar madhye amra ashole powerful hoyte pari ba empowered hoyte pari jeta oneke kore na so ei char ta jinish amra jodi amader personality te dharon kori amra je trauma niye ei jonmo grohon kori na keno je trauma ei boro hoy na keno amra aste aste gradually amra jime ge jemon fit hoy physically amra mentally o aste aste fit howar মানে কত বছর আগে মানে ওই সময়টা আলহামদুলিল্লাহ যে মানুষগুলো সান্নিধ্য পেয়েছিলাম আর আপনার পাশে আপনি ছিলেন ওই গ্রুপটার মধ্যে মানে ভাইয়া ভাইয়া বলেন কিরকম কি আমি জীবনে শুধু মানে খেলাধুলা করছি অনেক বেশি আমার মানে অত বেশি আমি খুব ইন্টারভার্ট তো আমার প্রচন্ড বড় একটা খেলাধুলা সার্কেল আছে আমি একসময় একটু কালচারাল জিনিস করছি বাট ওইগুলোর মধ্যে আমি ডুবে ছিলাম 
আমি আসলে ঠিক অন্ট্রপ্রনার মাইন্ডসেটের ছেলে না বা বিজনেস মাইন্ডসেটের ছেলে না আমি খুব শান্তিপ্রিয় টাইপের একটা লোক আর কি সো লাইক ইয়াহিয়ার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমার লাইফে স্ট্রেস অনেক বেড়ে গেছে বাট যেহেতু আমি অনেক পছন্দ করি ওকে ফর দ্য মানি মানি ম্যান হি ইজ আলহামদুলিল্লাহ एवरीवन नीड्स सपोर्ट ইয়াহিয়াও একলা অনেক কিছু করতে পারবে না যেহেতু আমি সাইকিয়াট্রিস্ট সো লাইক আমার একটা সার্টেন হেল্প ওর লাগবে সো লাইক দুইজন মিলে কাজটা করা এবারে আমি আমরা যেটা বলি ভালো বাট আন আমরা একে অপরকে খুবই রেসপেক্ট করি ইনশাআল্লাহ এন্ড ভালো জানি অনেক আর কি সো আল্লাহ সহজ করছে বাট দ্য থিং ইজ ওই যে মানে কি বলবো মানে এটা যদি লাইফ স্প্রিং না হতো আমি কখনো ইয়াহের সাথে কাজ করতাম না এটা আমি ইয়াহিয়াকে বলি কারণ ওর ওর সাথে আমার একদম মিলে না মানে ও মানে অনেক বেশি মনে করো গোল রিভেন অনেক কাজ একসাথে করে এটা পারে ও আমি ভাই রে ভাই আমি একটু ভিশনারি লিডারশিপও তো শিখে যাব হ্যাঁ আমি অল্প কাজ করব চিমচাম ইউ নো এগুলোতে আমি কমফোর্টেবল ইন্ট্রোভার্ট ঘুমাবো ইউ নো কফি খাবো খেলবো এরকম একটা ব্যাপার আর কি বাট যেহেতু কাজটা অনেক বড় এখানে আসলে আরাম করার সুযোগ নাই এন্ড আই ট্রাই টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ সাপোর্ট এন্ড আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো তোর আনছে তোমরা দোয়া করো যেন জিনিসটা আমরা অনেক টাকা পয়সা করে এটা দরকার দরকার নাই বাট আমরা যেন আরো ইমপ্যাক্টফুল হতে পারি এই জিনিসটা আর কি তোমরা দোয়া না হেল্প করো আর কি না ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ না না আলহামদুলিল্লাহ इट्स মানে ভালো লাগে মানে এটা জার্নি পার্ট অফ দা জার্নি হইতে নাও ভালো লাগে যে কি না কিভাবে হইয়া হইতেছে ভালো লাগে বাট ইয়াহিয়া ভাই সাথে ক্লোজলি কাজ করে এরকম ইয়া লাগছে যে অনেস্টলি বলতে ইয়াহিয়া ভাই কে আমার একটু স্টিভ জবস এর একটা ভাইব পাইছিস ইয়াহিয়া ভাই এর কাছে যে হি ইজ লাইক আনস্টপেবল লাইক কন্টিনিউয়াসলি মনে হচ্ছে কি পারলে 1000 টাক প্রজেক্ট নাই ইউ নো আই মিন সাজ্জাদ বুঝছিস না মানে ইয়াহিয়া ভাই আসলে মানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা ইয়াহিয়া নাকি আমি তো অনেক মানুষের সাথে মিশছি সো লাইক ইয়াহিয়া আমি এট লিস্ট জানি ইয়াহিয়া কি এখন না ইয়াহিয়া অনেক আলহামদুলিল্লাহ পডকাস্ট কোরেটরে সে অনেক ফেমাস হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ কিন্তু আমি ওকে চিনি অনেক আগে থেকে মানে ওর পটেনশিয়াল আমি বুঝছি অনেক আগে যখন ওকে কেউ ধরো অত গুরুত্ব দিত না দাম দিত না আর কি ছোট মানুষ ছিল বাট আমি বুঝছি যে ভাই এ আসলে একই দে খেলা হবে এ জিনিস হ্যাঁ সো লাইক ওকে উঠাইতে হবে সো লাইক এন্ড দেন ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন এবং আমার কাছে মানে ইয়াহিয়া কোনো কিছুই করে না তোমরা জাস্ট ও যদি বেঁচে থাকে দেখবে যে 10 বছরে ও কই গেছে unbelievable level of jaygay o jabe o khub boro global figure hobe jodi allah oke mani bachay rakhe shustho rakhe mani o ekhono ki i love seeing you ei jagay ta kete dai pathate hobe ei jagay ta kete pathate hobe yahya bhai ke je yahya bhai dekhen apnar somondhe erokom kotha shone nafis a koreche mani he didn't even believe what you are na 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 karon karon কারণ ভাইয়ার সাথে ধরার যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে কথা হয়তো তো ভাই যখন বলতেছে তখন আমার চিন্তা করতেছি এতগুলো মানে সব প্রজেক্ট করে করে ঘুর ঘুর করতেছে আমার মাথার মধ্যে হচ্ছিস হচ্ছিস আর আছে যে এর উপরে আর ও ও ও খুব অনেস্ট এটা আর আমাকে সবচেয়ে বেশি ইয়ে করে আর কি মাশাআল্লাহ এখন হ্যাঁ বিজনেস এর ফাজ ওয়েল মানে করো অনেস্টি তো একটা বিগ পিকচার থাকে বুঝো না মানে করে এখন মনে করো খাতা কলমে তো আর প্রত্যেক 1 টাকা 2 টাকা মেলানো সব সময় যায় না বাট মোটা থাকে সে খুবই অনেস্ট মানুষ এবং এটা আসলে আমরা যে পরিমাণ রিস্কি রিস্কি বলবো না এই পরিমাণ ডাইভার্স সেট অফ কাজ করি যে পরিমাণ ডিজনেস্ট এখানে থাকতে পারে যে পরিমাণ মনে করো বুঝছ না অনেক ধরনের ব্যাপার সেবার থাকে মানে অনেক ধরনের ব্যাপার সেবার মানে করো আমি সবগুলো বলতেও যাই না মানে অনেক ধরনের ইস্যুস থাকে এখানে নানান ধরনের মানুষ নক করে এই করে টাকা পয়সা সাথে এই করে বিভিন্ন মেয়েরা নক করে আমি অনেক ধরনের কথা বলতেছি তোমাকে সো এইগুলো আমি মানে ডিজনেস্ট এর চূড়ান্ত পর্যায়ে আসলে আমরা করতে পারি সব ধরনের সুযোগ এই জায়গায় জায়গাটা আমাদের সবারই আছে সো সেখান থেকে ইউ নো মানে আই হ্যাভ সিন হিম ভেরি ভেরি অনেস্ট ওটা আমাকে খুব মানে আমাকে খুব মানে কি বলবো শক্তি দেয় আমি এটা দেখতে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে শক্তি দেয় ভালো লাগে আমার যে না আমি একটা মানুষ সাথে আমি কাজ করি সো ওই ওই জায়গাতে তো আমার খুব রেসপেক্ট আছে ওর প্রতি ও যদি আমার বয়সে ছোট বাট আমার খুব ডিপ রেসপেক্ট আছে ওর প্রতি ভাই তাহলে আজকে একটা জিনিস আমরা লাস্টে লাস্ট মুহূর্তে শেষ করার মুহূর্তে আমরা বুঝলাম যে যে কোনো টিম টিম ওয়ার্কের জন্য পার্টনারের প্রতি রেসপেক্টটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা আবার হ্যাঁ এটা খুব এটা কি হয় ভাইয়া দেখো দেখো একটা সিম্পল জিনিস দেখো লাইফ স্প্রিং আমার কাছে মনে হয় এত এতটুকু আশার প্রতি একটা বড় জিনিস কি জানো আমি আমার কাছে মনে হয় এটা আমি সবসময় চিন্তা করি না আমরা কিন্তু চিন্তা করি না আমাদের মধ্যে কে পপুলার কার ইয়ে হ্যাঁ একটা সময় মুনমুন অনেক পপুলার ছিল আমার ওয়াইফ তো ইনসেন লেভেলের পপুলার ওকে নিয়ে তো আমি বের হইতেই পারি না কথা মেজাজ খারাপ লাগে কথা বের হলে আসলে হ্যা
হ্যাঁ এখন এই দুইটা ছেলেতে তুমি মানে সম্ভব না জীবন চালানো সো লাইক আবার যে স্কিন লাইক মেয়েরা তো সবাই এনি স্কিনের জিনিস দেখে সো স্কিন সেক্সুয়াল হেলথ এন্ড বাচ্চা তুমি কি হয় বাদ দিবা ওকে হ্যাঁ এন্ড সো লাইক আর ভেরি গুড ওরেটর আর তো খুব সুন্দর কথা বলে আর কি তো খুব সুন্দর বলে সো লাইক তো ওই জিনিসটা যে আমরা কখনো চিন্তা করি না যে কে পপুলার হচ্ছে কাকে ডাকতেছে কে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এটা তো সব জায়গায় এক না একটা জায়গায় গেলে হয়তো দেখা গেছে যে মনে করেন নাফিস একদিন দেখছো না যে আমি ইয়াহিয়া নাফিস বসে আছে আমাকে ইয়াহিয়াকে পাত্তাই দিচ্ছে না তিন দুইটা ছেলে তিনটা ছেলে আসছে আর নাফিস ভাই ছবি তুলতেছে আমি ইয়াহিয়া আমি চিনি না আমাদের বুঝছ না এটা ভাই আমার কথা হচ্ছে এই জিনিসগুলো খুব কমন একটা জায়গায় গেছি হয়তো আমাকে চিনতেইছে না বা ইয়াহিয়াকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স দিচ্ছে উল্টাটাও হয় সো ওই জিনিসগুলো আমাদের জন্য কখনোই কোনো ম্যাটার করে না আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসটা খুব জরুরি কারণ আমি যত অনেক জায়গায় দেখি এই জায়গায় কিন্তু একটা ঝামেলা লাগে ভাই যখন পপুলারিটি সবাই একসাথে একসাথে হয় যখন টাকা পয়সা বাড়ে শুধু শুধু পপুলার টাকা পয়সাও সো একদম এক একজন তো এক এক আয় করতেছে তাই না সো উই কম্পিটিশনটা না আমার মধ্যে নাই আই এম ভেরি কমফোর্টেবল এন্ড ইয়াহাই ইজ অলসো কমফোর্টেবল আমি কি আয় করি এবং ও কি আয় করে সো আমার কাছে মানে ওই জায়গাটাতে রিলিজিয়ন আমাদের খুব ভালো রাখে কারণ আমরা জানি যে দিন শেষে মনে করো মানে এটা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহ সবাইকে এক এক ক্যাপাসিটি দেয় না এবং ওই জায়গাটা যদি মানে এই জায়গাটা ভেঙে যাওয়া সবচেয়ে সহজ বড় বড় অর্গানাইজেশন এই জায়গাটাই ভেঙে যায় আমার কাছে ভালো লাগে কি জানেন কুশল ভাই সেটা হইতেছে যে সত্যি কথা বলতে যে আমি ছোট থেকে শুনে আসছি আমার মানে চোদ্দ গোষ্ঠী হইতেছে বিজনেস ফ্যামিলি হ্যাঁ সো আমাদের ছোট থেকে আমাকে বিজনেস যাতে না যেন না করে এভাবে ট্রেন করা হয়েছে যাতে নেভার গোয়িং টু বিজনেস বিকজ এটা অনেক খারাপ এটা অনেক আনএথিক্যাল অনেক করাপটেড এটাই আমি শুনে আসতেছি বিজনেস মানে বলছে বাংলাদেশে বিজনেস মানে আনএথিক্যাল সো আলহামদুলিল্লাহ এখন যখন আপনাদেরকে দেখি লাইফ স্প্রিং আপনারা যেভাবে করেন যেহেতু আপনাদের ক্লোজলি কাজ করেন আমি জানি যে কি হাউ এথিক্যাল লাইফ স্প্রিং ইজ ওর চেষ্টা করে যতটুকু এথিক্যাল থাকার ইয়া করে সো তখন আমি সবাইকে জন্য এটা জিনিসটাই বলেছি আলহামদুলিল্লাহ যে কি মানে হাউ ইজ ইট পসিবল যে হেলথ সেক্টরে কাজ করেও এতটা এথিক্যাল থেকে মানে ইউ গাইজ আর এন এক্সাম্পল অনেস্টলি বলতে যে এভাবে করে করা উচিত বাংলাদেশে থেকেও পসিবল তাদের কি তাদের একটা এজেন্ডা আছে যেটা ইনডাইরেক্টলি আমাদের প্রমোট করতে যেটা সেটা আসলে আমরা এগ্রি করি না বুঝছো এটা একটু আমাদের কাছে আনিথিকাল মানে আমি এটার এজেন্ডাটার কথা বলতেছি না যাই হোক বাট ইউ সি মানে প্রায় ক্লোজ টু ফিফটিন ক্রোর টাকার লোভটা কিন্তু আমাদের সামলাইতে হয় তাই না এটা তো আমাদের জন্য এখন অনেক টাকা সো এরকম অনেক অপরচুনিটি কিন্তু লাইফ সেভিং এর আসে বা আসবে এগুলা মানে ছাড়তে পারতে হয় আর কি বাট এই এই জায়গায় আসলে অনেক সময় আমি আমি এই ইথিক্স মোরালিটা রাখাটা তোমার মধ্যে তো চলে আসার চান্সেস খুব হাই ঝামেলায় পরে যাবে এটা কিন্তু হয় হঠাৎ করে একজন ভ্যালু ছেড়ে দেয় কারণ এই জিনিসটা ধরে রাখা তো সহজ না কারণ টাকা পয়সা খেতের মানে মোহটা ছোট খাটো মোহ না কিন্তু হ্যাঁ টাকা পয়সা এই জিনিসগুলো আসলে তুমি তো বুঝো কত দিকের কত ধরনের মানে প্রবঞ্চনা আসে Uh, it's not easy it's not easy money the delusion of life is very difficult uh, and eta oi ekhe oporer help chhara somvob na jeta oi je tabligher bhai ra thake na je ekshathe 3 din ba 40 din gele tara kintu purified hoye ashe eta significance ache na tumi okhane 40 din kono kharap kichu dekhcho na kharap kotha shuntecho na jinish ta onek ei rokom ekhon amra jodi ekhane ei rokom hoyto je ami ek rokom yahi ek rokom khubi difficult যেরকম ভাবুক 
আমরা কিন্তু এগুলোই বলছি এই আমরা নিজেরা এগুলো বলি কি নিজেরা না করলে হবে নাকি না প্লিজ বলিস যে মানুষকে কষ্ট দিতে পারবো না এগুলো বলে আসলে লাভ নাই দিন শেষে আসলে ওই যে মানে আমি আরেকজনকে ভালো বানিয়ে দেখাবো এইটা রিস্ক নেওয়াটা কঠিন তারা চলতেছি কেমন জানি ভাই এখন এরকম এনায়েত বলি খালিদ ফারান বলি সাদমান সাদিক বলি মানে এই যে ক্রাউডটা বা আরো এরকম আছে অটোমেটিক্যালি এটা আমার মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা আমি ফিল করছি আমার সাথে হয়েছে অটোমেটিক্যালি আমার জাস্ট ক্রাউড চেঞ্জ করছি দ্যাটস ওয়াই জাস্ট বিকজ আমি ক্রাউড আর কিচ্ছু এক্সট্রা কোনো এফোর্ট দিনি জাস্ট ক্রাউডটা চেঞ্জ করে দিয়েছি এবং ওদের সাথে আমি হ্যাং আউটও করি না আমি জাস্ট সরে ফেলছি নিজেকে এবং আমি খুব এই জিনিসটা খুব ইয়াতে থাকি মানে খুব স্ট্রিক্ট থাকি যে আমি কাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবো কাদের সাথে আমি নেটওয়ার্কটা বৃদ্ধি করতেছি আমি খুবই 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 কেয়ারফুল থাকি বিকজ দ্যাট আমার কাছে মানে যা ডিফাইন দ্যাট ডিফাইন্স ইউ যে আপনার নেক্সট এক বছর পাঁচ বছর দশ বছরটা কোন দিকে যাবে এবং ইউ অ্যান্ড ইয়াহিয়া ভাই ইস দা পারফেক্ট এক্সাম্পল ফর দ্যাট আপনাদের কম্পিটিশনটা খুব ভালো সো আমি স্টিল ওই যে যেটা বলে যে ইউ আর দা এভারেজ অফ ফাইভ ফ্রেন্ডস ইউ মিক্স উইথ আটটা জিনিস কেন না আমরা এটা দিয়ে শেষ করি যে ইটস জাস্ট এট সার্টেন পয়েন্ট ইজ জাস্ট লাক না ফিজ বুঝছো না ইটস জাস্ট লাক ইটস জাস্ট গুড লাক আল্লাহ চাইছে দেখে জিনিসটা হইতেছে এবং আল্লাহ যদি কোনোদিন না চায় জিনিসটা হবে না আমার ওই ইয়াহের মধ্যে একদিন থেকে ঝগড়া লাগলো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা মারামারি করে দেখা গেছে আমরা লাইভ স্ট্রিম বন্ধ করে দিলাম সো এটা ইউ নো দ্য ডেভিল অলওয়েজ ওয়ান্স আস টু ওয়ান্স ইউ নো এ গুড থিং টু ডিটোরিয়েট সো এটা আমাদেরও কেয়ারফুল থাকতে হবে ছোটখাটো মানে তোমার আমি বলবো যে একটা জায়গায় থাকতে গেলে তো ছোটখাটো ইয়ে হতেই পারে তাই না কোন একটা জিনিস হয়তো আমরা অ্যাগ্রি করছি না ওই জিনিসটাতে আমাদের আরো অনেক পোলাইটলি সফটলি ডিল করতে হবে আমার কাছে মনে হয় যে ওইটা সব সময় খেয়াল রাখা যায় আমরা রিলিজনে বিলিভ করি যে দের ইজ দের ইজ অলওয়েজ এ ডেভিল রাইট মানে যেটা আসলে শুধু আমরা না আমাদেরকে আরো আরো কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে আর কি সো দ্যাট আমরা জিনিসটা প্রচুর ক্ষমা করে দিতে পারি আর কি সবসময় আমার মন মেজাজ ভালো থাকবে না সবসময় ইয়াহিয়া থাকবে না সো ইটস ওকে যদি একদিন ইয়াহিয়া মনে করো একটু রুড হয়ে যায় আমার কাছে সো ওয়াট সো সো ওয়াট দ্যাট হিজ জুনিয়র টু মি আমরা তো একটা বড় কাজ করতেছি তাই না সো ইগো রাখা যাবে না আর কি এটা খুব জরুরি ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং অল রাইট ঠিক আছে थैंक यू सो मच ভাই আপনি অনেক সময় দিলেন আমাদেরকে রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েটেড थैंक यू सो मच তো সাজ্জাদ আল্লাহ হাফেজ তাহলে আমরা কথা ফিরে এখানে थैंक यू वेरी मच আল্লাহ হাফেজ ভালো অডিয়েন্স অডিয়েন্স প্রচুর পরিমাণ এখানে কমেন্ট করে দিবেন যে यस আমরা ডক্টর কুশলকে এই কারণে আরেকবার চাই আমার এই কোশ্চেনটা আছে এইটা আমরা জানতে চাই একদম সব সময় এভাবে পডকাস্টে না আনতে পারলো নাফিজ একদম তো কাছে থাকে আমিও আশপাশ থেকে ওগুলো জেনে দরকার হলে জানাই দিতে চেষ্টা করব সো কিপ কমেন্টিং ওয়াই ইউ ওয়ান্ট ডক্টর কুশল টু বি হিয়ার ওয়ান্স এগেইন ভালো চায়িং All right, thank, thank, you. thank you very much. Bhalo thank thank you very much. 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 Thank you very much.